ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ పుష్పాల్లో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ గైనోషియం దీన్ని పరిశీలించినట్లయితే గ్రీక్ భాషలో గైనే అనగా అర్థము ఉమెన్ అని అర్థం ఉమెన్ ఓకియాస్ అనగా ఓకియాస్ అనగా హౌస్ అని అర్థం హౌస్ అని అర్థం సో ఆ విధంగా గైనోషియంలో మొక్కల్లోనే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవంగా పేర్కొంటాం రైట్ ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గైనోషియంను పరిశీలించినట్లయితే గైనోషియం గైనోషియము ఒకే ఒక ఫలదలంను కలిగి ఉన్నట్లయితే ఫలదలం దీన్ని కార్పెల్ అంటాం దీన్ని పిస్టల్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఇది అండాషియము ఇది కీలము ఇది కీలాగ్రము ఈ పూర్తి నిర్మాణాన్ని మనము ఫలదలం లేదా పిస్టిల్ లేదా కార్పెల్ అని అంటాం సో అలా ఆ విధంగా గైనోషియం ఒకే ఒక ఫలదలాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని మోనోకార్పెల్లరి అంటాం మోనోకార్పెల్లరి మోనోకార్పెల్లరి గైనోషియము ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫలదళాలను కలిగి ఉన్నట్లయితే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫలదళాలను కలిగి ఉన్నట్లయితే దీన్ని మల్టీ కార్పెల్లరీ అంటాం మల్టీ కార్పెల్లరీ మల్టీ కార్పె కార్పెల్లరీ దీన్ని ఏక ఫలదలయుత అండకోశం అంటాము దీన్ని బహు ఫలదలయుత అంద అండకోశం అంటాం మోనోకార్పెల్లరీ గైనోషియన్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫ్యాబేసీ కుటుంబానికి చెందినటువంటి మొక్కలు మల్టీ కార్పెల్లర్ అనగా బహు ఫలదలయుత అండకోశం ఈ ఫలదళాలన్నీ కూడా ఫలదళాలన్నీ కూడా సంయుక్తంగా ఉన్నట్లయితే ఫలదళాలన్నీ సంయుక్తంగా ఉన్నట్లయితే ఫ్యూజ్డ్ అంటాం దీన్ని ఆంగ్ల పరిభాష ఫలదళాలన్నీ సంయుక్తంగా ఉన్నట్లయితే దీన్ని సిన్ కార్పస్ అని అంటాం సిన్ కార్పస్ సిన్ కార్పస్ అనగా అండకోశంలో ఉన్నటువంటి ఫలదళాలన్నీ సంయుక్తంగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని సిన్ కార్పస్ గైనోషియం అంటాం దీనికి ప్రధాన ఉదాహరణ ఏంటి అంటే హైబిస్కస్ 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 ఫలదళాలన్నీ సంయుక్తంగా ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇక్కడ గమనించండి హైబిస్కస్ ప్లాంట్ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ సో హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి కార్పెల్స్ అన్నీ కూడా కార్పెల్స్ అన్నీ కూడా సంయుక్తంగా ఉన్నాయి గమనించాలి కార్పెల్స్ అన్నీ సంయుక్తంగా ఉన్నాయి సో దీన్ని సింక్ కార్పస్ గైనోషియం అంటాం సింక్ కార్పస్ గైనోషియం అలా కాకుండా ఈ కార్పెల్స్ అన్నీ కూడా అసంయుక్తంగా ఉన్నట్లయితే కార్పెల్స్ అని అసంయుక్తంగా ఉన్నట్లయితే ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అసంయుక్తంగా ఉన్నట్లయితే ఈ రకమైనటువంటి గైనోషియంను అపోకార్పస్ అని అంటాం అపోకార్పస్ అపోకార్పస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనోనా స్క్వామోజా అనోనా స్క్వామోజా సీతాఫలం అంటాం కస్టర్డ్ ఆఫిల్ అని అంటాం సో అపోకార్పస్ టైప్ గైనోషియం ఈ విధంగా ఉంటుంది కార్పెల్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఉంటాయి మీరు అనోనా స్క్వామోజన్ పరిశీలించినట్లయితే దాంట్లో కార్పెల్స్ అన్నీ ఫ్రీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఫ్రూట్ నుంచి మనకు ఫ్రూట్ లేట్స్ అనేవి వస్తాయి అంటే ఒక్కో ఫ్రూట్ లేట్ అనేది ఒక్కో కార్పెల్ ఒక్కో ఫలదలము ఫలదలము ఫలదళాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అసంయుక్తంగా ఉన్నాయి సో ఇది గైనోషియంలో ఉండేటువంటి ఫలదళాల యొక్క సంఖ్యను ఆధారంగా మోనోకార్పెల్లరి మల్టీ కార్పెల్లరి అని ఈ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది గైనోషియంలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఈ కీలాగ్రము కీలము అండాషియం అండాషియం సో ఈ గైనోషియము నుండి గైనోషియము నుండి మనకు మెగాస్పోర్స్ యొక్క ఏర్పాటును గురించి నేర్చుకోవాలి గైనోషియం నుంచి మెగాస్పోర్స్ ఏర్పడటం మెగాస్పోరోజెనసిస్ అంటాం మెగా స్పోరోజెనసిస్ స్థూల సిద్ధ బీజ జననము అంటాం మెగా స్పోరోజెనసిస్ లేదా స్థూల సిద్ధ బీజ జననము రైట్ గమనించినట్లయితే మెగా స్పోర్ మెగా స్పోర్ని మనము అండము అంటాం ఓవ్యూల్ అని అంటాం అనగా అండాశయము నుండి అండాలు ఆవిర్భవించడము మెగా స్పోరోజెనసిస్ లేదా స్థూల సిద్ధ బీజ జననము అంటాం గమనించినట్లయితే ఇది అండాశయము కీలము కీలాగ్రం కీలాగ్రం 
ఈ అండాశయంలో అండం అమరి ఉండేటువంటి స్థానాన్ని అండన్యాస స్థానము అంటాం ప్లాసెంటా అంటాం ప్లాసెంటా అండాశయంలో అండం అమరి ఉండేటువంటి స్థానము ప్లాజెంటా ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాజెంటా ఇన్ ద ఓవరీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ప్లాజెంటేషన్ ప్లాజెంటేషన్ రైట్ ఇది ప్లాజెంటేషన్ ఇది ప్లాజెంటా ఇది అండము అండము అండాశయంలో అండము అమరి ఉండేటువంటి స్థానాన్ని అండన్యాస స్థానము లేదా ప్లాజెంటా అంటాము అండాశయంలో ప్లాజెంటా యొక్క అమరికను ప్లాజెంటేషన్ అని అంటాం ప్లాజెంటేషన్ రైట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది ఈ ఒక్క నిర్మాణమును అంటే అండ అండాశయంలో అండం అమరి ఉండేటువంటి స్థానమును అండన్యాస స్థానము అంటున్నాము దీన్ని ఒక్కసారి మనము వివరంగా పరిశీలించినట్లయితే ఇదిగోండి ఇది అండాశయం అండాశయం గమనించండి ఇది ఓవరీ వాల్ ఓవరీ వాల్ అండాశయంలో అండం అమరి ఉండేటువంటి స్థానం అండన్యాస స్థానం అండన్యాస స్థానం ఇది ఓవరీ వాల్ ఓవరీ వాల్ ఇది ప్లాజెంటా అండన్యాస స్థానం ప్లాజెంటా అండన్యాస స్థానం అండన్యాస స్థానం వద్ద అండము అనేది అమరి ఉంటుంది అండన్యాస స్థానం వద్ద అండము అమరి ఉంటుంది సర్వసాధారణంగా అండము అన్నది బయట గిమిక్గా ఉంటుంది అనగా అండమును ఆవరిస్తూ రెండు అండ కవచాలు ఉంటాయి అండమును ఆవరిస్తూ రెండు అండ కవచాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు అండం నుంచి ఫలదీకరణ అనంతరం విత్తనం వస్తుంది విత్తనాన్ని ఆవరిస్తూ టెస్టా అండ్ టెగ్మా అనేటువంటి కవచాలు ఉంటాయి అవి ఈ రెండు అండ కవచాలే విత్తనంలో ఉండేటువంటి అండం విత్తనంగా మారుతుంది అండ కవచాలు విత్తన కవచాలుగా మారుతాయి సో సర్వసాధారణంగా అండాన్ని ఆవరిస్తూ రెండు కవచాలు ఉంటాయి దీన్ని బయోటెగ్యమిక్ ఓవ్యుల్ అని అంటాం బయోటెగ్యమిక్ ఓవ్యుల్ విధంగా రెండు కవచాలు ఉంటాయి గమనించాలి జాగ్రత్తగా సో అండము అండన్యాస స్థానం వద్ద అండ వృంతం ద్వారా అమరి ఉంటుంది ఇది అండ వృంతం అండ వృంతము అండ వృంతం గమనించాలి జాగ్రత్తగా ఇది అండ వృంతము ఈ కాడలాంటి నిర్మాణము అండ వృంతం సో ఈ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అండ దేహము అంటాం అండ దేహము అండ దేహము రైట్ ఈ అండ వృంతము ఈ అండ దేహం అండ వృంతము అండ దేహము కలిచేటువంటి ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇదిగోండి ఇక్కడ అండ వృంతము అండ దేహం అండ వృంతము అండ దేహముతో కలిసేటువంటి ప్రాంతమును హైలం అని అంటాం హైలం హైలం విత్తుచార అంటాం హైలం లేదా విత్తుచార కొన్ని సందర్భాల్లో అండ వృంతము అండ దేహం పైకి విస్తరించి ఉంటుంది అండ వృంతము అండ దేహం పైకి విస్తరించేటువంటి భాగమును రాఫే అంటాం రాఫే రాఫే గమనించాలి రాఫే ఎందుకంటే ఈ అండ కవచాలు అండమును పూర్తిగా ఆవరించి ఉండక కొద్ది ఖాళీ ప్రదేశాన్ని వదలడం జరుగుతుంది ఈ ఖాళీ ప్రదేశంను అండ ద్వారం అంటాం అండ ద్వారం మైక్రోఫైల్ అంటాం మైక్రోఫైల్ ఇక్కడ ఈ అంశాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైక్రోఫైల్ వద్ద ఉండేటువంటి భాగమును మైక్రోఫైల్ వద్ద ఉండేటువంటి భాగమును మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ అని అంటాం మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ అని అంటాం ఈ మైక్రోఫైల్కి ఆపోజిట్ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దీన్ని చలాజ అంటాం చలాజ లేదా దీన్ని చలాజల్ ఎండ్ అంటాం దీన్ని మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ పరిశీలించినట్లయితే దీనిలో దీనిలో ఈ విధంగా ఈ నిర్మాణం మనకు కనిపిస్తుంది రైట్ ఈ నిర్మాణంలో సజాతీయ కణాలు అనేవి అనగా ఒకే లక్షణమును కలిగి ఉన్నటువంటి కణాలన్నీ ఇలా దగ్గర దగ్గరగా మరి రైట్ దీంట్లో ఇది ఈ కంప్లీట్ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము మాక్రోస్పొరాజియా లేదా మెగాస్పొరాజియా అంటాం దీన్నే అండము అని అంటాం 
दीने अडम का पेट कुंट इकड़ गमन दींल्लो सामान्य लक्षण कभी कणाल कल सजातीय कणाल गुंपने ऐरपड़ी कणाल कल द्वारा मन को कलजाल ऐरपड़ी सो ई विधा सजातीय कणाल कलईक द्वारा मन को इकड़ भाग में अंदात कणजाल ऐरपड़ी अंदात अंदात कणजाल अंदात कणजाल न्यू से अट अंदात कणजल लेदा न्यू से अंदात कणजल लेदा न्यू से अभी मन को टू एन स्टेज अन गैनोशिम मन को टू एन स्टेज द्वयस्थित उंड्रोशिम का गैनोशिम का द्वयस्थित उठाई ऐंथर का अदे विधा मेगास्पोराजिम का द्वयस्थित उठाई सो वीट मन गमन अंडात कणजाल उ मैक्रोफलर एंड वेपे कणा मैक्रोफलर एंड वेपे कणा परमाण में पेदी काव जो अंडात कणजाल अंदात कणजाल पोषक विलव कभी चंदत मेगास्पोर्स की काल आहार पदार्थ समकूर्च जो सो आधा मैक्रोफलर एंड वेपी कणा परमाण में पेदाई परमाण में पेदन कण मेगास्पोर मदर से व्यवहारस् मेगास्पोर मदर से मेगास्पोर मदर से सो ई विधा ऐरपड़न मेगास्पोर मदर से एंडपड़े मैक्रोफलर एंड वेपड़ी विधा ऐरपड़न मेगास्पोर मदर से इधर मेगास्पोर मदर से नैन मेगास्पोर मदर से इकट्ठी मेगास्पोर मदर से मेगास्पोर मदर से क्षयाकरण विभजन को गुर क्षयाकरण विभजन को गुर निर्माण इकड़े जो विभजन इकड़े जो सो ने दी इकना क्षयाकरण विभजन को गुरी काव द्वारा एम हो मेगास्पोराजि नाग मेगास्पोर्स ऐरपड़ता है आ मेगास्पोर्स लीनियर अमरी उठा लीनियर अमरी उठा गमन इधी मैक्रोफल एंड इधर चलाजल एंड नाग मै मेगास्पोर्स ऐरपड़न सो ई विधा मेगास्पोराजि मेगास्पोर्स ऐरपड़ मेगास्पोरोजनसि अट स्थूल सिद्ध बीज जनन अटम स्थूल सिद्ध बीज जनन एन स्थूल सिद्ध बीजा ऐरपड़न भी नाग स्थूल सिद्ध बीज ले नाग मेगास्पोर्स ऐरपड़न दींट चलाज वेपन उड़े मूड अंडा मेगास्पोर्स अंडा मूड अंडा नशिचिप जो नशिचित मेगास्पोर्स ध्रुव देहा अट ध्रुव देहा सो ध्रुव देहा एंड वेपड़ता है चलाजल एंड वेपड़ता है मैक्रोफलर एंड उ मेगास्पोर अभी क्रियात्मक उ सो ओख मेगास्पोर क्रियात्मक उ मिगता मूड मेगास्पोर्स अभी नशिचिप जो आ नशिचे मेगास्पोर्स ध्रुव देहा अट सो दिन इक पशीलते मेगास्पोराजिम मेगास्पोराजि मैक्रोफल एंड चलाजल एंड मैक्रोफल एंड वे मेगास्पोर क्रियात्मक उ मेगास्पोर क्रियात्मक उ चलाजल एंड वेपन उड़े मेगास्पोर्स क्षीणीपोव जो नशिचिपता है इधर नशिस्ट मेगास्पोर्स नशिस्ट मेगास्पोर्स क्रियात्मक उ मेगास्पोर यह क्रियात्मक उ मेगास्पोर मेगास्पोर उ स्वेच्छा केन्द्र का विभजन को गुर अन मोटमोट कारीयोकनि जो अटे के विभजन जो आर्वा सैटोकनि अन कण द्रव्य विभजन जो सो दी गमन मेगास्पोर मेगास्पोर सम विभजन को गुरी काव द्वारा और सम विभजन को गुरी काव द्वारा सम विभजन को गुरी काव द्वारा एम होते मेगास्पोर मेगास्पोर उ केन्द्रकू रे विपोतु मेगास्पोर के रेगा विरीपत मो सम विभजन जरग्न द्वारा मो अन रेडव सम विभजन रेडव सम विभजन जरग्न द्वारा एम हो मेगास्पोर उ रे केन्द्रकाली नाग केन्द्रकाल ऐरपड़ता नाग केन्द्रकाल ऐरपड़ता 
మరో సమ విభజన అనగా మూడవ సమ విభజన మూడవ సమ విభజన జరగడం ద్వారా మెగాస్పోర్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు కేంద్రకాల నుండి ఈ ఎనిమిది కేంద్రకాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఎనిమిది కేంద్రకాలు ఏర్పడుతుంది ఈ ఎనిమిది కేంద్రకాల్లో ఈ మూడు కేంద్రకాలు చలాజల్ ఎండ్ వైపుగా రవాణా చెందుతాయి ఈ మూడు కేంద్రకాలు మైక్రోఫైల్ ఎండ్ వైపుగా రవాణా చెందుతాయి రవాణా చెందడం జరుగుతుంది సో ఫలితంగా ఫలితంగా మనకు ఫలితంగా ఈ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది ఇది అండవృంతము అండదేహము అండమును ఆవరిస్తూ రెండు కవచాలు బయట గ్యుమిక్ ఓవ్యుల్ బయట గ్యుమిక్ ఓవ్యుల్ దీంట్లో మెగాస్పొరాంజియం ఇప్పుడు చూడండి మెగాస్పొరాంజియంలో ఎనిమిది కేంద్రకాలు ఉన్నవి ఎనిమిది కేంద్రకాలు అందులో మూడు కేంద్రకాలు చలాజల్ వైపుగా ప్రయాణిస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం ఇది చలాజల్ చలాజల్ ఎండ్ మిగతా మూడు కేంద్రకాలు మైక్రోఫైల్ ఎండ్ వైపుగా ప్రయాణిస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం రెండు కేంద్రకాలు ఈ మైక్రోస్పరాజ్యం మధ్య భాగంలో ఉంటాయి ఈ విధంగా అమరి ఉన్న తర్వాత దీనిలో కణద్రవ్య విభజన అనేది జరుగుతుంది సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది సైటోకైనసిస్ జరగడం ద్వారా ఇదిగోండి ఈ కేంద్రకంను ఆవరిస్తూ ఒక కణము ఈ కేంద్రకం చుట్టూ మరో కణము ఈ కేంద్రకం చుట్టూ మరో కణము సో ఆ విధంగా మూడు కణాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ ఈ కేంద్రకం చుట్టూ మరో కణము ఈ కేంద్రకం చుట్టూ ఒక కణము ఈ కేంద్రకం చుట్టూ ఒక కణము ఇక్కడ మూడు కణాలు ఏర్పడతాయి గమనించాలి సో ఈ విధంగా ఇది మైక్రోఫైల్ ఎండ్ చలాజల్ ఎండ్ చలాజల్ ఎండ్ వైపున ఏర్పడినటువంటి ఈ మూడు కణాలను యాంటీపోడల్ సెల్స్ అంటాం యాంటీపోడల్ సెల్స్ ప్రతిపాదక కణాలు అంటాం ఇవి హెప్లాయిడ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి హెప్లాయిడ్ మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి రెండు కేంద్రకాలను పోలార్ న్యూక్లియై అని అంటాం పోలార్ న్యూక్లియై పోలార్ న్యూక్లియై ధ్రువ కేంద్రకాలు అంటాము ఇవి రెండు ఉన్నవి కాబట్టి ఇది డిప్లాయిడ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది డిప్లాయిడ్ రైట్ ఈ మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ వైపులో ఉన్నటువంటి పెద్ద కణం ఈ పెద్ద కణమును ఎగ్ సెల్ అంటాం పెద్ద కణమును ఎగ్ సెల్ స్త్రీ బీజ కణము అంటాం ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటాం ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈ రెండు కణాలు ఈ రెండు కణాలను సినర్జిడ్స్ అంటాం ఈ రెండింటిని సినర్జిడ్స్ సినర్జిడ్స్ సహాయక కణాలు అంటాం సహాయక కణాలు ఈ ఎగ్ సెల్ ఎగ్ సెల్ అదేవిధంగా సినర్జిడ్స్ ఎగ్ సెల్ అదేవిధంగా సినర్జిడ్స్ ఈ రెండింటిని కలిపి ఎగ్ ఆపరేటర్స్ అని అంటాం ఎగ్ ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ స్త్రీ బీజ కణ పరికరము అంటాం స్త్రీ బీజ కణ పరికరంలో ఉండే కణాల సంఖ్య ఎంత అంటాడు మూడు కణాలు స్త్రీ బీజ కణ పరికరంలో ఉండే మూడు కణాలు ఏంటి అంటే రెండు సినర్జిడ్స్ ఒక ఎగ్ సెల్ ఈ సినర్జిడ్స్ అన్నవి హెప్లాయిడ్గా ఉంటాయి ఎగ్ సెల్ అన్నది హెప్లాయిడ్గా ఉంటుంది సినర్జిడ్స్ను సహాయక కణాలు అంటాం ఈ సినర్జిడ్స్ యొక్క విధి ఏమిటి అంటే పరాగ సంపర్కం జరిగేటువంటి సమయంలో అంటే పాలినేషన్ సమయంలో పోలెన్ ట్యూబ్ అన్నది పోలెన్ ట్యూబ్ అన్నది పిండకోశంలోనికి ప్రవేశించడానికి మార్గ నిర్దేశనం చేస్తాయి సహాయక కణాలు ఈ సహాయక కణాల పైన ఉండేటువంటి చేతి వేళ్ళ లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి వీటిని పిలిఫారం ఆపరేటర్స్ అంటాం వాస్తవంగా ఈ పిలిఫారం ఆపరేటర్స్ అన్నవి పోలెన్ ట్యూబ్ యొక్క మార్గాన్ని నిర్దేశనం చేయడం జరుగుతుంది అంటే పోలెన్ ట్యూబ్ అన్నది పిండకోశంలోనికి ఏ విధముగా ప్రవేశించాలో దానికి కావలసినటువంటి దిశ నిర్దేశనం చేసేటువంటి నిర్మాణం ఏంటి అంటే పిలిఫారం ఆపరేటర్స్ సో సినర్జిడ్స్ పైన ఉన్నటువంటి చేతి వేళ్ళ లాంటి నిర్మాణాలను పిలిఫారం ఆపరేటర్స్ అని అంటాం ఆపరేటర్స్ సో ఇది పరాగణాలం యొక్క దిశను నిర్దేశితం చేస్తుంది సో ఇది కంప్లీట్గా ఈ నిర్మాణం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ను ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ అంటాం ఫీమేల్ గ్యామిటో ఫైట్ ఫీమేల్ గ్యామిటో ఫైట్ లేదా దీన్నే ఎంబ్రియో శాఖ అంటాం 
ఎంబ్రియోశాక్ ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ లేదా ఎంబ్రియోశాక్ లేదా స్త్రీ సంయోగ బీజదము అంటాము లేదా స్థూల సంయోగ బీజదము అంటాం ఇలాంటి పేర్లతో పిలుస్తారు రైట్ గమనించాలి ఇది ఎంబ్రియోశాక్ ఎంబ్రియోశాక్లో ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈ కంప్లీట్ ఎంబ్రియోశాక్ అన్నది ఎన్ని మెగా స్పోర్స్ నుండి ఏర్పడింది గమనించాలి ఇక్కడ చూడండి ఒకే ఒక మెగా స్పోర్ క్రియాత్మకంగా ఉంది మెగా స్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి నాలుగు మెగా స్పోర్స్ ఏర్పడిన ఒక మెగా స్పోర్ మాత్రమే క్రియాత్మకంగా ఉంది ఆ క్రియాత్మకంగా ఉన్న మెగా స్పోర్ అన్నది స్వేచ్ఛా కేంద్ర కేంద్రక విభజనలకు గురి కావడం ద్వారా ఆ తర్వాత కణద్రవ్య విభజన జరగడం ద్వారా ఇలాంటి ఇన్ని కణాలతో ఇన్ని కణాలతో ఎంబ్రియోశాక్ నిర్మాణం అనేది జరిగింది సో ఈ కంప్లీట్ ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ను ఎన్ని మెగా స్పోర్స్ ఏర్పరిచాయంటే ఒకే ఒక మెగా స్పోర్ ఏర్పరిచినది కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి ఎంబ్రియోశాక్ యొక్క అభివృద్ధిని లేదా ఎంబ్రియోశాక్ను మోనోస్పోరిక్ ఎంబ్రియోశాక్ అంటాం ఎన్ని మెగా స్పోర్స్ నుంచి వచ్చింది ఒకే ఒక మెగా స్పోర్ నుండి ఈ నిర్మాణం వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మోనోస్పోరిక్ ఎంబ్రియోశాక్ అంటాం ఇలాంటి ఎంబ్రియోశాక్ను మొట్టమొదటిసారిగా పాలిగోనం డైవారికేటం అనేటువంటి మొక్కలో స్ట్రాస్ బర్గర్ గుర్తించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఎంబ్రియోశాక్ను పాలిగోనం టైప్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోశాక్ అంటాం మొనోస్పోరిక్ ఎంబ్రియోశాక్ లేదా పాలిగోనం టైప్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోశాక్ అంటాం రెండు వేల పన్నెండు డిఎస్సి పరీక్షలు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఎంబ్రియోశాక్ అన్నది ఎన్ని కణాలు ఎన్ని కేంద్రకాలతో ఉంటుంది అని ప్రశ్న అడిగాడు ఎంబ్రియోశాక్ ఎన్ని కణాలు ఎన్ని కేంద్రకాలతో ఉంటుంది దీనిపైన చాలామంది అభ్యర్థులు ఆ ఫిగర్ను గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ వారికి స్పష్టమైన అవగాహన ఉండదు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎంబ్రియోశాక్లో ఎన్ని కణాలు ఉంటాయి ఎన్ని కేంద్రకాలు ఉంటాయి అంటే గమనించండి జాగ్రత్తగా ఇదిగోండి యాంటీపోడల్ సెల్లో ఇది ఒక కణము ఇది ఒక కణము ఇది ఒక కణము అనగా చలాజల్ ఎండ్ వైపున మూడు కణాలు ఉన్నవి చూడండి ఇక్కడ చలాజల్ ఎండ్లో మూడు కణాలు ప్లస్ ప్రతి కణంలో ఒక కేంద్రకం త్రీ న్యూక్లియై మూడు కణాలు మూడు కేంద్రకాలు మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ వైపుగా గమనించండి రెండు సినర్జీడ్స్ ఒక ఎగ్సెల్ సో మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ వైపు మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ వైపు టూ సినర్జీడ్స్ ప్లస్ వన్ ఎగ్సెల్స్ టోటల్గా త్రీ సెల్స్ ప్రతి సెల్లో ఒక న్యూక్లియై సో త్రీ న్యూక్లియై త్రీ న్యూక్లియై త్రీ న్యూక్లియై తర్వాత గమనించినట్లయితే మధ్య భాగంలో మధ్య భాగంలో రెండు కేంద్రకాలు మధ్య భాగంలో రెండు కేంద్రకాలు మధ్య భాగంలో రెండు కేంద్రకాలు ఉన్నవి టూ న్యూక్లియై రెండు కేంద్రకాలు ఉన్నవి గమనించాలి ఇదిగోండి ఇది ఒక కణము ఇది ఒక కణం ఇది ఒక కణం మూడు కణాలు ఇది ఒక కణం ఇది ఒక కణం ఇది ఒక కణం ఆరు కణాలు ఆరు కణాలు ఈ కంప్లీట్ మెగా స్పొరాంజ్యం అనేది ఒక కణం కంప్లీట్ మెగా స్పొరాంజ్యం ఒక కణము సో మొత్తంగా మొత్తంగా ఎంబ్రియోశాక్ అన్నది కంప్లీట్ మెగా స్పొరాంజ్యం మెగా స్పొరాంజ్యం మెగా స్పొరాంజ్యం వన్ సెల్ వన్ సెల్ వన్ సెల్ ఆ వన్ సెల్లో టూ పోలార్ న్యూక్లియాయి వన్ సెల్లో టూ పోలార్ న్యూక్లియా సో కంప్లీట్గా ఎంబ్రియో శాఖలో త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సెల్స్ ఉంటాయి సెవెన్ సెల్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎనిమిది కేంద్రకాలు ఉంటాయి ఇది రెండు వేల పన్నెండు డిఎస్సి ప్రశ్న ఎంబ్రియో శాఖ అన్నది ఏడు కణాలతో ఎనిమిది కేంద్రకాలతో ఉంటుంది ఏడు కణాలు ఏంటి అంటే త్రీ యాంటీపోడల్ సెల్స్ త్రీ ఎగ్ ఆపరేటర్ సెల్స్ కంప్లీట్ మెగా స్పొరాంజియం ఏడు కణాలు ఎనిమిది కేంద్రకాలు మూడు కేంద్రకాలు మూడు కేంద్రకాలు రెండు కేంద్రకాలు రైట్ ఈ విధంగా మెగా స్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి నాలుగు మెగా స్పోర్స్ ఏర్పడినవి అందులో ఒక మెగా స్పోర్ మాత్రమే క్రియాత్మకంగా ఉంటుంది ఈ మెగా స్పోర్ మదర్ సెల్స్ నుంచి మెగా స్పోర్ ఏర్పడటం మెగా స్పోరో జెనెసిస్ అంటాం ఆ మెగా స్పోర్ నుండి ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏర్పడడం గ్యామిటో జెనెసిస్ అని అంటాం గ్యామిటో జెనెసిస్ ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఒక ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏర్పడాలి అంటే ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏర్పడాలి అంటే మెగా స్పోర్ మదర్ సెల్లో ఒక క్షేకరణ విభజన జరిగింది 
ఒక క్షేకరణ విభజన ద్వారా మనకు నాలుగు మెగా స్పోర్స్ ఏర్పడినవి ఒక మెగా స్పోర్ నుండి మనకు ఎంబ్రియో శాఖ నిర్మాణం అనేది జరిగింది అంటే ఒక ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏర్పడాలి అంటే ఇది ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎక్సెల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఒక క్షేకరణ విభజన జరగాలి ఎన్ని సమ విభజన జరగాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక సమ విభజన ఇక్కడ రెండవ సమ విభజన మూడవ సమ విభజన అనగా ఒక క్షేకరణ విభజన మూడు సమ విభజనల ద్వారా మనకు ఒక ఫీమేల్ గ్యామెట్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ బీజ కణాల యొక్క ఆవిర్భావం తర్వాత పాలినేషన్ గురించి మనం నేర్చుకోవాలి పాలినేషన్ రైట్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ పరాగ సంపర్కానికి దోహదపడేటువంటి కారకాలు లేదా వాహకాలు పరాగ సంపర్క వాహకాలు సో పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ అన్నవి మనకు రెండు రకాలుగా ఉన్నవి బయోటిక్ ఏజెంట్స్ అని జీవకారకాలు అని ఏబయోటిక్ ఏజెంట్స్ నిర్జీవ కారకాలు అని సో మొక్కల్లో పరాగ సంపర్కానికి అత్యధికంగా తోడ్పడేటువంటి కారకాలు బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఏ బయోటిక్ ఏజెంట్స్లో పరాగ సంపర్కము అత్యధికముగా గాలి ద్వారా జరుగుతుంది ఏబయోటిక్ ఏజెంట్స్లో అత్యధికంగా గాలి ద్వారా జరుగుతుంది గాలి ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కమును యానమోఫిలి అంటాం యానమోఫిలి వాయు పరాగ సంపర్కం వాయు పరాగ సంపర్కం వాయు పరాగ సంపర్కాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి మొక్కలన్నింటిలో యాంథర్ అన్నది వర్సెటైల్ టైప్లో ఉంటుంది బిందు సంశ్లేషిత పరాగ కోశం అనేది ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాము కేసర దండము సూదిమొన ఆకారంలో ఉండి పరాగ కోశం యొక్క పీఠ భాగంలో సంలగ్నం చెందడం ద్వారా పరాగ కోశము ఇలా గాలికి కదులుతూ పరాగ రేణువులను వెదచల్లుతుంది ఈ వాయు పరాగ సంపర్కాన్ని జరిపేటువంటి మొక్కల్లో పరాగ రేణువులు అనేవి చాలా తేలికగా ఉంటాయి గాలిలో ప్రయాణించడానికి అనుగుణంగా పరాగ రేణువు అన్నది పరాగ రేణువు అన్నది ఇలాంటి ఈకల లాంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే గాలిలో సులభంగా తేలియాడడానికి అనుగుణంగా ఇలాంటి నిర్మాణాలను కలిగి ఉంటుంది జిగురు లేకుండా ఉంటుంది సో ఇది ఎనమోఫిలీకి సంబంధించినటువంటి సమాచారం తర్వాత ఏ బయోటిక్ ఏజెంట్స్లో పరాగ సంపర్కం నీటి ద్వారా జరుగుతుంది నీటి ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కాన్ని హైడ్రోఫిలీ అంటాం హైడ్రోఫిలి నీటి ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కం నీటి ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కం మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అందులో నెంబర్ వన్ ఎపి హైడ్రోఫిలి అంటాం ఎపి హైడ్రోఫిలి తర్వాత హైపో హైడ్రోఫిలి హైపో హైడ్రోఫిలి ఎపి అంటే మనకు తెలుసు ఏ బౌ అని ఏ బౌ అని అనగా నీటి ఉపరితలం పైన జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కంను ఎపి హైడ్రోఫిలి లేదా ఊర్ధ్వ జల పరాగ సంపర్కం అంటాం హైపో అంటే బిలో అని అనగా నీటి లోపల జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కంను హైపో హైడ్రోఫిలి లేదా అదో జల పరాగ సంపర్కం అంటాం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎపి హైడ్రోఫిలిని నిర్వర్తించేటువంటి మొక్కల్ని పరిశీలించినట్లయితే వాలిస్ నేరియా అండ్ హైడ్రా వాలిస్ నేరియా రెండు వేల పద్నాలుగు టెట్లో అడిగాడు ఈ ప్రశ్న వాలిస్ నేరియా మరియు హైడ్రా ఈ మొక్కలను పరిశీలించినట్లయితే వాలిస్ నేరియా హైడ్రా అనేటువంటి మొక్కలు కంప్లీట్గా నీటిలో మునిగి ఉంటాయి ఇది నీటి యొక్క ఉపరితలం వాలిస్ నేరియా అనేటువంటి మొక్క నీటిలో ఇలా మునిగి ఉంటుంది ఇవి మొక్క యొక్క పత్రాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్లో పరిశీలించవచ్చు వాలిస్ నేరియాలో ఎపి హైడ్రోఫిలి అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ పరిశీలించాలి సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ పురుష పుష్పం అనేది ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇది పురుష పుష్పం ఇది పురుష పుష్పం స్త్రీ పుష్పాలు అన్నవి పొడవైనటువంటి పుష్ప వృంతాన్ని కలిగి ఉండి ఈ విధంగా నీటి ఉపరితలం పైకి వస్తాయి ఇది స్త్రీ పుష్పం పురుష పుష్పాల నుండి పరాగ రేణువులు విడుదలయ్యి నీటి ఉపరితలానికి చేరి ఈ ఉపరితలంలో ఉన్నటువంటి పుష్పంతో కలయిక జరపడం జరుగుతుంది సో దాన్ని ఎపి హైడ్రోఫిలి ఊర్ధ్వ జల పరాగ సంపర్కం అంటాం హైపో హైడ్రోఫిలి జోష్టిరా అనేటువంటి సముద్రపు సి గ్రాస్ అంటాం దీన్ని సముద్రపు గడ్డి జోష్టిరాను పరిశీలించినట్లయితే జోష్టిరాలో మొక్క అన్నది నీటిలో మునిగి ఉంటుంది 
మొక్క ఇక్కడ మీరు గమనించండి జ్యోష్ఠిలో నీటిలో మునిగి ఉంటుంది పరాగ రేణువులు అనేవి నీటి లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీ పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరడం జరుగుతుంది సో దీన్ని హైపోహైడ్రోఫిలిగా పేర్కొంటాం మీరు కొన్ని నీటి మొక్కల్ని పరిశీలించినట్లయితే గుర్రపు డెక్క అంటాం గుర్రపు డెక్క మరియు నీటి కలువ వాటర్ లిల్లి వీటిల్లో పుష్పాలు అన్నవి నీటి ఉపరితలానికి పైభాగానికి వచ్చేస్తాయి ఇది నీటి ఉపరితలము ఇది పుష్ప వృంతము పుష్పాలు అన్నవి నీటి ఉపరితలం నుండి పైకి వచ్చి ఈ విధంగా అమరి ఉండడం ద్వారా ఇలాంటి పుష్పాల్లో భూమి మీద ఉన్నటువంటి పుష్పాల మాదిరిగానే వాయు పరాగ సంపర్కం కానీ కీటక పరాగ సంపర్కం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది కంప్లీట్గా ఏ బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం సో బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాం అత్యధికంగా పరాగ సంపర్కం బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది ఆ బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో అత్యధికంగా పరాగ సంపర్కం ఉన్నది కీటకాల ద్వారా జరుగుతుంది కీటకాల ద్వారా జరుగుతుంది దట్ అత్యధికంగా తేనె టీగల ద్వారా పరాగ సంపర్కం అనేది జరుగుతుంది ఈ కీటకాల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కాన్ని కీటకాల గురించిన అధ్యయన శాస్త్రం ఎంటమాలజీ కావున దీన్ని ఎంటమోఫిలి అంటాం ఎంటమోఫిలి కీటకాల ద్వారా జరిగే పరాగ సంపర్కం ఎంటమోఫిలి జంతువుల ద్వారా జరిగే పరాగ సంపర్కము దీన్ని జూఫిలి అంటాం జూఫిలి జూఫిలి పక్షుల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కంను పక్షులను గురించిన అధ్యయన శాస్త్రం ఆర్నితాలజీ దీన్ని ఆర్నితోఫిలి అంటాం ఆర్నితోఫిలి నత్తల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కము నత్తలు మొలస్కా వర్గానికి చెందినవి కావున దీన్ని మెలకోఫిలి అంటాం మెలకోఫిలి మెలకోఫిలి పాముల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కాన్ని ఓఫియోఫిలి అంటాం ఓఫియోఫిలి పాముల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కము గబ్బిలాల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కాన్ని కీరెప్టరోపిలి అంటాము కీరెప్టరోపిలి కీరెప్టరోపిలి గబ్బిలాల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కము ఉడతల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కము ఉడతల ద్వారా జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కము దీన్ని తేరోఫిలి అంటాం తేరోఫిలి తేరోఫిలి సో ఈ విధంగా బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ విధంగా ఉన్నవి వీటిలో అత్యధికంగా పరాగ సంపర్కం కీటకాల ద్వారా దట్టు దాంట్లో తేనె టీకల ద్వారా ఎక్కువగా పరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది మొక్కలు అన్నవి ముఖ్యంగా పుష్పాలు అన్నవి పరాగ సంపర్కానికి అనుగుణంగా అనేక అనుకూలనాలను ప్రదర్శిస్తాయి కీటక పరాగ సంపర్కం లేదా పక్షి పరాగ సంపర్కం జరిపేటువంటి మొక్కలన్నీ కూడా ఆ కీటకాలను పక్షులను ఆకర్షించడానికి రకరకాల వర్ణాల్లో అందమైనటువంటి ఆకర్షక పత్రాలను కలిగి ఉంటాయి మరియు కీటకాలను ఆకర్షించడానికి పుష్పాలు అనేవి పెద్దవిగా ఉండి పుష్పాలు ఆకర్షణీయమైనటువంటి వర్ణాల్లో ఉండి సువాసనలను వెదజల్లుతూ మకరందాన్ని కూడా పుప్పడిని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ సువాసనలకు ఆ ఆకర్షణీయమైనటువంటి వర్ణాలకు మకరందానికి ఆకర్షితమైనటువంటి కీటకాలు అన్నవి ఆ పుష్పాన్ని చేరి పరాగ సంపర్కంలో దోహదపడతాయి ఈగల ద్వారా కానీ బీటిల్స్ ద్వారా కానీ జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కాన్ని జరిపేటువంటి మొక్కలు అన్నవి దుర్వాసనను వెదజల్లడం జరుగుతుంది దుర్గాంధాన్ని వెదజల్లుతాయి సో దానికి ఈగలు బీటిల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి పరాగ సంపర్కం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని మొక్కలు కీటకాలు గుడ్లు పెట్టుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఆశ్రయాన్ని కల్పిస్తాయి అమర్పో ఫాలస్ను పరిశీలించినట్లయితే అమర్పో ఫాలస్ మొక్క ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైనటువంటి పుష్ప విన్యాసాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి మొక్క ఇది అమర్పో పాలస్ ఈ అమర్పో పాలస్ యొక్క పుష్ప విన్యాసమే ఆరు అడుగులు ఉంటుంది నేను కూడా ఆరు అడుగులు లేను దాని పుష్పాన్ని చూడాలి అంటే మనం ఇలా చూడాలి అంత ఆరు అడుగుల పుష్ప విన్యాసాన్ని కలిగి ఉండి రకరకాల కీటకాలు గుడ్లు పెట్టుకోవడానికి అది ఆశ్రయాన్ని ఇస్తుంది ఫలితంగా పరాగ సంపర్కం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ అనేటువంటి అంశం రైట్ లాస్ట్ క్లాస్లో 
సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో భాగంగా పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ని గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది పరాగ సంపర్కానికి దోహదపడేటువంటి కారకాలు లేదా వాహకాలను గురించి నేర్చుకున్నాం పాలినేషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ లేదా పరాగ సంపర్కం అనగా ఒక పుష్పంలోని పరాగ కోశంలో గల పరాగ రేణువులు కీలాగ్రమును చేరి మొలకెత్తడాన్ని పరాగ సంపర్కం అంటాం ద డిపోజిషన్ అండ్ జర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎ పోలెన్ ఆన్ టు ది స్టిగ్మా ఈజ్ నోన్ యాజ్ పాలినేషన్ అనగా పరాగ రేణువులు కీలాగ్రాన్ని చేరి మొలకెత్తడాన్ని పరాగ సంపర్కం అంటాం కీలాగ్రాన్ని చేరడమే పరాగ సంపర్కం కాదు గమనించాలి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇది అండాశయము కీలము కీలాగ్రం ఇది ఒక మొక్క ఐబిస్కస్ ప్లాంట్ అనుకోండి ఐబిస్కస్ ప్లాంట్ ఈ కీలాగ్రం పైన ఐబిస్కస్ మొక్కకు చెందిన ఈ మొక్కనే కావచ్చు మరో మొక్క కావచ్చు అంటే ఈ జాతికి చెందిన ఏదైనా మొక్క అంటే ఐబిస్కస్లో ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ ఈ మొక్కయే కాకుండా ఇతర ఐబిస్కస్ ప్లాంట్స్ ఏవైనా ఆ మొక్క నుంచి వచ్చినటువంటి పరాగ రేణువులు ఈ కీలగ్రమ్ను చేరి ఇదిగోండి పోలెంటివ్ ఫామ్ అయింది పోలెంటివ్ ఫామ్ కావడమే పోలెన్ జర్మినేషన్ అంటాం పోలెన్ జర్మినేషన్ సో ఈ విధంగా ఈ స్టిగ్మా పైన చేరినటువంటి పరాగ రేణువును మొలకెత్తడాన్ని మొలకెత్తడాన్ని పరాగ సంపర్కంగా పేర్కొంటాం మరి పరాగకు పరాగ రేణువులు కీలాగ్రాన్ని చేరడమే పరాగ సంపర్కం అన్నట్లయితే ఈ కీలాగ్రం పైన కేవలం ఈ పరాగ రేణువులే అంటే ఆ జాతికి చెందిన పరాగ రేణువులే చేరవు కదా వేరే జాతికి చెందినటువంటి మొక్కల యొక్క పోలెన్ గ్రేన్స్ కూడా ఈ కీలాగ్రాన్ని చేరుతాయి ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ కలర్తో వేశాను ఇవి భిన్న జాతికి చెందినటువంటి మొక్కల పరాగ రేణువులు అవి మొలకెత్తవు మొలకెత్తవు కాబట్టి దాన్ని పరాగ సంపర్కంగా పేర్కొనము మరి ఏంటి పరాగ సంపర్కం అంటే ఒక మొక్క యొక్క పరాగ సారీ ఒక పుష్పంలోని పరాగోషంలో గల పరాగ రేణువులు కీలాగ్రాన్ని చేరి మొలకెత్తడాన్ని పరాగ సంపర్కం లేదా పాలినేషన్గా పేర్కొంటాం సో ఈ పాలినేషన్లో ఉన్నటువంటి టైప్స్ను పరిశీలించినట్లయితే పరాగ సంపర్కంలోని రకాల్లో ఒక రకము ఆటోగామి ఆటోగామి లేదా దీన్నే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటాం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లేదా దీన్ని ఆత్మ పరాగ సంపర్కం అంటాం లేదా స్వపరాగ సంపర్కం అంటాము స్వపరాగ సంపర్కము లేదా స్వయం సంయోగం స్వయం సంయోగం ఇన్ని రకాల పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది స్వయం సంయోగం రైట్ ఇక పరిశీలించాలి ఆటోగామి ఆటోగామి అనగా ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్ వెరీ సింపుల్ ఒక మొక్క ఈ మొక్కలోని ఒక పుష్పము పుష్పము ఈ పుష్పంలోని ఈ పుష్పంలోని పరాగ కోశంలో ఉండే పరాగ రేణువులు అదే పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరడాన్ని ఆటోగామి అంటాం ఆటోగామి ఒక పుష్పంలోని పరాగ కోశంలో గల పరాగ రేణువులు అదే పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేరడం ఆటోగామి లేదా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లేదా ఆ విధంగా పిలుస్తాం పరాగ స సంపర్కంలో ఆత్మపరాగ సంపర్కం అనేది జరగాలి అంటే అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లేదా ఆటోగామి జరగాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఆ మొక్క అన్నది ఆ మొక్క అన్నది హోమోగైనస్ స్టేజ్ని కలిగి ఉండాలి హోమోగైనస్ హోమోగైనస్ అనగా హోమోగైనస్ మీన్స్ ద మెచ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాంటర్ అండ్ గైనోషియం ఎట్ ఏ టైమ్ అని అర్థం అనగా స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఏకకాలంలో పరిపక్వతకు రావాలి అనగా ఈ పుష్పంలోని పరాగ కోశంలోని పరాగ రేణువులు పక్వ స్థితికి వచ్చేటువంటి సమయానికి అన్నాశయం కూడా పక్వ స్థితికి రావాలి అనగా స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు అనేవి ఏకకాలంలో పరిపక్వతకు రావటము దేనికి దారితీస్తుంది సెల్ఫ్ పాలినేషన్కు దారితీస్తుంది మరియు స్వపరాగ సంపర్కం లేదా ఆటోగామి జరగాలి అంటే పుష్పాలు అన్నవి తప్పనిసరిగా సంవృత పుష్పాలై ఉండాలి సంవృత పుష్పాలు సంవృత పుష్పాలు వీటిని క్లిష్టోఘమస్ ఫ్లవర్స్ అని అంటాం క్లిష్టో క్లిష్టో ఘామస్ క్లిష్టో ఘామస్ ఫ్లవర్స్ సంవృత పుష్పాలు అనగా ఎల్లప్పుడూ వికసించినటువంటి పుష్పాలను సంవృత పుష్పాలు లేదా క్లిష్టో ఘామస్ అంటాం అనగా పుష్పం ఈ విధంగా ఉంటుంది పుష్పము ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ పుష్పం అనేది ఎప్పుడూ కూడా వికసించదు వికసించదు పుష్పం అనేది ఎప్పుడు కూడా వికసించదు ఈ విధంగానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దీని లోపలే ఈ విధంగా స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉంటాయి ఈ పరాగ రేణువులు పరాగ కోశంలోని పరాగ రేణువులు పుష్పం వికసించలేదు కాబట్టి ఇదే పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరడం జరుగుతుంది వీటిని సంవృత పుష్పాలు అంటాం క్లిష్టోగమస్ ఫ్లవర్స్ అని అంటాం తప్పనిసరిగా వీటిలో ఆత్మ పరాగ సంపర్కమే జరుగుతుంది రైట్ కొన్ని మొక్కలు వివృత పుష్పాలను కలిగి ఉంటాయి వివృత పుష్పాలు అనగా వికసించేటువంటి పుష్పాలు చాస్మో ఘామస్ ఫ్లవర్స్ అంటాం చాస్మో ఘామస్ ఫ్లవర్స్ అనగా ఇదిగోండి ఇది వివృత పుష్పం 
వివృత పుష్పం ఈ వివృత పుష్పాల్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనగా ఈ పరాగ కోశంలోని పరాగ రేణువులు ఇదే పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేరవచ్చు లేదా వేరే మొక్క యొక్క పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేరవచ్చు సో తప్పనిసరిగా వీటిల్లో వీటిల్లో అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కోసం మొక్క కనబరిచేటువంటి అనుకూలనాలు ఏంటి అంటే హోమోగైనస్ స్థితి ఒకటి మరియు క్లిష్టోఘమస్ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటి అనుకూలనాలను మొక్క కనబరచడం జరుగుతుంది మీరు కొన్ని మొక్కల్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ గమనించండి మొక్కల్ని ఒక వయోలా అను మొక్క వయోలా అను మొక్క ఇక్కడ పరిశీలించవచ్చు మీరు కొమ్మిలైన అనేటువంటి మొక్క వయోల కొమ్మిలైన ఆగ్జాలిస్ వయోల కొమ్మిలైన ఆగ్జాలిస్ ఈ మొక్కల్లో ఒకే మొక్క పైన ఒకే మొక్క పైన వివృత పుష్పాలు ఉంటాయి వికసించే పుష్పాలు ఉంటాయి అదే మొక్కలో సంవృత పుష్పాలు ఉంటాయి వికసించని పుష్పాలు ఉంటాయి ఇక పరిశీలించండి ఇక్కడ వివృత పుష్పాలు సంవృత పుష్పాలు ఒకే మొక్క పైన కలవు సంవృత పుష్పాల్లో తప్పనిసరిగా ఆటోగామి జరుగుతుంది వివృత పుష్పాల్లో ఆటోగామి జరగవచ్చు క్రాస్ పాలినేషన్ జరగవచ్చు సో ఇది పాలినేషన్లో ఒక జీటనోగామి 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 దీన్ని ఏకవృక్ష పరాగ సంపర్కము అంటాం జీటనోగామి ఏకవృక్ష పరాగ సంపర్కం ఏకవృక్ష పరాగ సంపర్కం అనగా ఇదిగోండి ఇది ఒక మొక్క మొక్కలోని ఒక పుష్పము ఇది మరొక పుష్పము ఒకే మొక్కలోని ఒక పుష్పంలోని పరాగ కోశంలో గల పరాగ రేణువులు అదే మొక్కలోని మరో పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరటాన్ని జీటనోగామి అంటాం ఏకవృక్ష పరాగ సంపర్కం అంటాం ఇది కూడా ఆటోగామి లాంటిదే ఆటోగామి లాంటిదే కానీ వేరు వేరు పుష్పాల మధ్యన పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆటోగామి అయితే ఒకే పుష్పంలో పాలినేషన్ జరుగుతుంది రైట్ ఇది జీటనోగామి పాలినేషన్లో గల మరో రకము జీనోగామి జీనోగామి దీన్ని భిన్న వృక్ష పరాగ సంపర్కం అంటాం భిన్న వృక్ష పరాగ సంపర్కం భిన్న వృక్ష పరాగ సంపర్కం అనగా ఇది ఒక మొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హైబిస్కస్ మొక్క అనుకోండి ఇది హైబిస్కస్ మొక్క ఇది మరొక మొక్క ఇది కూడా హైబిస్కస్ మొక్కే అదే జాతికి చెందినటువంటి మొక్క ఒకే జాతికి చెందినటువంటి రెండు మొక్కల మధ్య జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కాన్ని జీనోగామి లేదా భిన్న వృక్ష పరాగ సంపర్కం అంటాం వెరీ సింపుల్ చూడండి ఈ మొక్కలో ఈ పుష్పం ఈ పుష్పం ఈ మొక్కలో మరో పుష్పం ఉంది మరో పుష్పం ఉంది ఈ మొక్కలోని పరాగ కోశంలో గల పరాగ రేణువులు అదే జాతికి చెందినటువంటి వేరే మొక్క యొక్క పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేరటాన్ని జీనోగామి లేదా భిన్న వృక్ష పరాగ సంపర్కంగా పేర్కొంటాం సో ఇది పాలినేషన్లో ఉన్నటువంటి టైప్స్ సో ఈ పాలినేషన్ ఆధారంగా ఫర్టిలైజేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే అంశాన్ని పరిశీలించాలి ఫర్టిలైజేషన్ లేదా ఫలదీకరణ ఫలదీకరణ అనగా స్త్రీ పురుష బీజ కణాల యొక్క కలయికను ఫలదీకరణ అంటు పరాగ సంపర్కము వేరు ఫర్టిలైజేషన్ వేరు పాలినేషన్ వేరు ఫర్టిలైజేషన్ వేరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి పాలినేషన్ అంటే పరాగ రేణువులు కీలగ్రాన్ని చేరి మొలకెత్తడాన్ని పాలినేషన్ అంటాం ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఫ్యూజియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అనగా స్త్రీ పురుష బీజ కణాల యొక్క కలయిక సో ఇప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ పరిశీలించినట్లయితే గమనించండి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో పాలినేషన్ గురించి నేర్చుకున్నాం పాలినేషన్ గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది అనగా పరాగ రేణువులు కీలాగ్రాన్ని చేరి మొలకెత్తడాన్ని పరాగ సంపర్కం లేదా పాలినేషన్ అంటామని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు గమనించండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరాగ రేణువు మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుండి వస్తుంది మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుండి పరాగ రేణువు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పరాగ రేణువు పరాగ కోశం నుండి విడుదలయ్యేటువంటి సమయానికి రెండు కణాల స్థితిలో ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇది పరాగ రేణువు మేల్ గ్యామెటోఫైట్ అంటాం లేదా పోలేన్ గ్రెయిన్ అంటాం ఈ పోలేన్ గ్రెయిన్స్ పోలేన్ శాఖ నుండి విడుదలయ్యేటువంటి సమయానికి రెండు కణాల స్థితిలో ఉంటుంది రెండు కణాల స్థితిలో ఉంటుంది జాగ్రత్త గమనించండి ఇదిగోండి ఇది పరాగ్రైనం ఇక్కడ నాలుగు పరాగ్రైనవులు ఉన్నాయి నేను ఒక పరాగ్రైనవు ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇది పరాగ్రైన పరాగ్రైనవు పరాగ కోశం నుండి విడుదలయ్యేటువంటి సమయానికి రెండు కణాల స్థితిలో ఉంటుంది రెండు కణాల స్థితిలో ఉంటుంది 
అరవై శాతం మొక్కల్లో పరాగరేణువు రెండు కణాల స్థితిలో విడుదలవుతుంది ఇందులో పరాగరేణువులో ఉన్నటువంటి కేంద్రకము కేంద్రకము స్వేచ్ఛా కేంద్రక విభజనకు గురవుతుంది మొట్టమొదటగా కార్యోకైనసిస్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది ఫలితంగా కేంద్రకము రెండు కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది రెండు కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది కార్యోకైనసిస్ జరిగినది తర్వాత సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది ఫలితంగా ఇదిగోండి ఒక పెద్ద కణము ఒక చిన్న కణము రెండు కణాలు ఏర్పడతాయి పరాగరేణులో ఈ పెద్ద కణమును వెజిటేటివ్ సెల్ అంటాం వెజిటేటివ్ సెల్ శాకీయ కణము అంటాం శాకీయ కణం అంటాం ప్రత్యుత్పత్తిలో దానికి ఎలాంటి పాత్ర లేదు కాబట్టి దాన్ని వెజిటేటివ్ సెల్ అంటాం ఈ చిన్నదిగా ఉన్నటువంటి కణమును జనరేటివ్ సెల్ అంటాం జనరేటివ్ సెల్ జనరేటివ్ సెల్ ఉత్పాదక కణము అంటాం ఉత్పాదక కణం అంటాం అరవై శాతం మొక్కల్లో పరాగరేణు అన్నది ఈ రెండు కణాల దశలో విడుదలవుతుంది ఈ రెండు కణాల స్థితిలో పరాగరేణు విడుదలవుతుంది అంటే పరాగరేణువులో వెజిటేటివ్ సెల్ ఉంటుంది జనరేటివ్ సెల్ ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు విడుదలైనటువంటి పరాగరేణువు కీలాగ్రాన్ని చేరుతుంది కీలాగ్రాన్ని చేరుతుంది గమనించాలి ఇప్పుడు ఆ పరాగరేణువు కీలాగ్రమ్ను చేరుతుంది ఇదిగోండి ఆ పరాగరేణువు ఇక్కడ కీలాగ్రమ్ను చేరినది కీలాగ్రమ్ను చేరినది రైట్ కీలాగ్రమ్ను చేరి కీలాగ్రమ్ను చేరిన తర్వాత పరాగరేణులు ఉండేటువంటి జర్మో పోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బీజరంధ్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బీజరంధ్రాల నుండి బీజరంధ్రాల నుండి పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ అన్నది పోలెన్ ట్యూబ్ అన్నది శాకీయ కణం నుండి ఫామ్ అవుతుంది పోలెన్ ట్యూబ్ శాకీయ కణం నుండి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి శాకీయ కణంను ట్యూబ్ సెల్ అని అంటాం లేదా నాలికా కణం అని అంటాం జాగ్రత్తగా గమనించాలి వెజిటేటివ్ సెల్ లేదా శాకీయ కణము ట్యూబ్ సెల్ లేదా నాలికా కణం అంటాం ఈ వెజిటేటివ్ సెల్ అన్నది ఈ వెజిటేటివ్ సెల్ అన్నది పోషక విలువలను కలిగి ఉండే కణద్రవ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది కణద్రవ్యంను కలిగి ఉండి ఇది ఉత్పాదక కణానికి కావలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలను సమకూరుస్తుంది ఏది వెజిటేటివ్ సెల్ ఇప్పుడు ఆ వెజిటేటివ్ సెల్ నుండే పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది పోలెన్ ట్యూబ్ వెజిటేటివ్ సెల్ నుండి ఫామ్ అవుతుంది ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ను మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించినటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు అమీషి అను శాస్త్రజ్ఞుడు పోలెన్ ట్యూబ్ను మొట్టమొదటిగా గుర్తించినటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు అమీషి అమీషి మొట్టమొదటిగా పోలెన్ ట్యూబ్ను గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త అమేషి పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది వెజిటేటివ్ సెల్ నుండి ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఈ విధంగా కీలం గుండా ప్రయాణిస్తుంది కీలం గుండా ప్రయాణిస్తుంది ఈ పోలెన్ ట్యూబ్లో ఏముంటాయి పోలెన్ ట్యూబ్లో ఏముంటాయి అంటే ఒక ఉత్పాద ఒక శాఖీయ కణం ఉంటుంది ఒక ఉత్పాదక కణం ఉంటుంది శాఖీయ కణము ఉత్పాదక కణం సో ఈ విధంగా ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది అండాశయంలోనికి ప్రవేశించినది అండాశయంలోనికి ప్రవేశించి అండాశయంలోనికి ప్రవేశించి అండ ద్వారం ద్వారా అండ ద్వారం ద్వారా ఈ విధంగా పిండ కోశంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది పిండ కోశంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది పిండ కోశం వద్ద పిండ కోశం వద్ద గమనించాలి పిండ కోశం వద్ద ఈ పరాగ నాళంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పాదక కణము ఉత్పాదక కణము సమ విభజనకు గురవుతుంది ఇదిగోండి ఈ కణం ఈ కణము సమ విభజనకు గురి కావడం ద్వారా రెండు పురుష బీజ కణాలు ఏర్పడతాయి రెండు పురుష బీజ కణాలు ఏర్పడతాయి మేల్ గ్యామేట్స్ మేల్ గ్యామేట్స్ రెండు పురుష బీజ కణాలు ఎక్కడ ఏర్పడుతున్నవి అండాశయంలో ఏర్పడతాయి ఉత్పాదక కణము సమ విభజనకు గురి కావడం ద్వారా ఇదిగోండి రెండు పురుష బీజ కణాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ శాఖీయ కణం అనేది ఉంటుంది ఇంకా శాఖీయ కణము నశిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు నశిస్తూ ఉంటుంది అంటే అది ఉత్పాదక కణానికి కావలసినటువంటి పోషక పోషకాలను అందిస్తూ 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 నశిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు పోలెన్ ట్యూబ్లో రెండు పురుష బీజ కణాలు ఉన్నవి ఈ పురుష బీజ కణాలకు కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని కూడా శా శాఖీయ కణము అందిస్తూ ఉంటుంది సో అరవై శాతం మొక్కలు మొక్కల్లో పరాగరేణువు ఈ రెండు కణాల స్థితిలో విడుదలవుతుంది నలభై శాతం మొక్కల్లో పరాగరేణువు మూడు కణాల స్థితిలో విడుదలవుతుంది అంటే మూడు కణాలు ఏంటి ఒక శాఖీయ కణము రెండు పురుష బీజ కణాలు 
రెండు పురుష బీజ కణాలు నలభై శాతం మొక్కలు పరాగరేణువులోనే ఏర్పడతాయి అరవై శాతం మొక్కల్లో రెండు పురుష బీజ కణాలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అండాశయంలో ఏర్పడతాయి గమనించాలి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు రెండు పురుష బీజ కణాలు ఏర్పడినవి ఎప్పుడైతే పోలెన్ ట్యూబ్ అండాశయంలోనికి వస్తుందో అండాశయం నుండి అండాశయం నుండి ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ యొక్క మార్గమును పోలెన్ ట్యూబ్ యొక్క మార్గమును సహాయక కణాల పైన ఉన్నటువంటి చేతి వేళ్ళ లాంటి నిర్మాణమును పిలిపారం పరికరం అంటాం పిలిపారం ఆపరేటర్స్ అంటాం పోలెన్ ట్యూబ్ అండాశయంలోనికి ప్రవేశించిన కాలం నాటి నుంచి పురుష బీజ కణాలు పిండ కోశంలోనికి విడుదల చేసేంత వరకు పరాగణాలం యొక్క దిశను నిర్దేశితం చేసేవి ఎవరు అంటే పిలిపారం ఆపరేటర్స్ పోలెన్ ట్యూబ్ యొక్క మార్గమును మా పోలెన్ ట్యూబ్ యొక్క దిశను నిర్దేశించేవి పిలిపారం ఆపరేటర్స్ పిలిపారం ఆపరేటర్స్ సహాయక కణాల పైన ఉంటుంది కాబట్టి సహాయక కణాలను పేరు పెట్టారు ఆ కణాలకు ఏం చేస్తాయి ఇవి పోలెన్ ట్యూబ్కు మార్గనిర్దేశనం చేస్తాయి పిలిపారం ఆపరేటర్స్ పోలెన్ ట్యూబ్కు మార్గనిర్దేశనం చేస్తాయి సో ఈ విధంగా పోలెన్ ట్యూబ్ పిండ కోశంలోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత పోలెన్ ట్యూబ్ అగ్రభాగంలో ఒక రంధ్రం అనేది ఏర్పడడం ద్వారా పురుష బీజ కణాలు పిండ కోశంలోనికి ప్రవేశపెట్టబడతాయి రెండు పురుష బీజ కణాలు ప్రవేశపెట్టబడుతున్నవి ఒక పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణంతో కలయిక జరుపుతుంది మరో పురుష బీజ కణము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలార్ న్యూక్లియైతో కలయిక జరుపుతుంది ఒక్క పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణంతో కలయిక జరపడం ద్వారా పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణము రెండు కలిసిపోయి మనకు ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎంబ్రియో లేదా దీన్నే జైగోట్ అంటాం జైగోట్ అంటాం జైగోట్ ఎంబ్రియో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణం కలయిక ద్వారా అంటే ఎంబ్రియో ఏ స్టేజ్లో ఉంటుంది ఎంబ్రియో యొక్క ప్లాయిడీ లెవెల్ ఏంటి అంటే డిప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ మరో పురుష బీజ కణము మరో పురుష బీజ కణము పోలార్ న్యూక్లియైతో కలిసి త్రయస్థితికంగా ఉండేటువంటి త్రయస్థితికంగా ఉండేటువంటి ఎండోస్పెర్మని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఎండోస్పెర్మ్ అంకురచ్ఛదము అంటాం అంకురచ్ఛదము అంటాం సో ఈ విధంగా ఒక పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణంతో కలయికను జరుపుతుంది పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణంతో కలయికను జరపడాన్నే ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం ఫలదీకరణ అంటాం దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మొట్టమొదటిసారిగా పాలిగోణం డైవారికేటం అనేటువంటి మొక్కలో స్ట్రాస్ బర్గర్ గుర్తించాడు స్ట్రాస్ బర్గర్ గుర్తించి పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణంతో కలవడాన్ని సింగామీగా పేర్కొన్నాడు సింగామీ సింగామీ లేదా దీన్నే సంయుక్త సంయోగము అంటాం సంయుక్త సంయోగము సింగామీ అంటే స్త్రీ పురుష బీజ కణాల యొక్క కలయిక దాన్ని సింగామీ అంటాము లేదా సంయుక్త సంయోగం అంటాము లేదా ఫలదీకరణ అంటాము లేదా ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము మొట్టమొదటి ఎవరు గుర్తించారు స్టాస్ బర్గర్ గుర్తించాడు ఏ మొక్కలో గుర్తించాడు పాలిగోణం డైవారికేటం అనే మొక్కలో గుర్తించడం జరిగింది సో ఇది ఫలదీకరణం గమనించాలి ఒక పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణంతో కలుస్తుంది ఫలితంగా జైగోట్ ఏర్పడుతుంది లేదా ఎంబ్రియో ఏర్పడుతుంది మరో పురుష బీజ కణము ద్వితీయ కేంద్రకంతో కలుస్తుంది ఫలితంగా త్రయస్థితికి అంకురచ్ఛదం ఏర్పడుతుంది ఈ రెండవ పురుష బీజ కణము ద్వయస్థితిక కేంద్రకంతో కలవడం ద్వారా త్రయస్థితికి అంకురచ్ఛదం ఏర్పడుతుందని ఈ కలయికను మొట్టమొదటిగా గుర్తించినటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు సెర్జియాన్ నవాసిన్ సెర్జియాన్ నవాసిన్ త్రీ సంయోగంను మొట్టమొదటిగా గుర్తించింది సెర్జియాన్ నవాసిన్ ఫలదీకరణను మొట్టమొదటిగా గుర్తించినది స్ట్రాస్ బర్గర్ ఇక్కడ ఫలదీకరణ జరుగుతుంది త్రిసంయోగం జరుగుతుంది అందుకని ఈ ఫర్టిలైజేషన్ను ఈ ఫర్టిలైజేషన్ను ద్వి ఫలదీకరణ త్రిసంయోగం అంటాం డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజియం డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఒక పురుష బీజ కణం స్త్రీ బీజ కణం కలయిక జరుపుతుంది ఇక్కడ ద్వితీయ కేంద్రకము పురుష బీజ కణం కలయిక జరుగుతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ రెండు సార్లు జరుగుతుంది దీన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ దీని ద్వారా త్రయస్థితికి అంకు అంకురచ్చదం ఏర్పడుతుంది దీన్ని ట్రిపుల్ ఫ్యూజియన్ అంటాం ట్రిపుల్ ఫ్యూజియన్ సో ద్వి ఫలదీకరణం త్రి సంయోగము అనేది జరుగుతుంది ఈ ఫలదీకరణాన్ని మొట్టమొదటిగా స్ట్రాస్ బర్గర్ గుర్తిస్తే ట్రిపుల్ ఫ్యూజియన్ను మొట్టమొదటిగా సెర్జియన్ నవాసిన్ గుర్తించడం జరిగింది గమనించాలి ఇక్కడ ఇది ఫలదీకరణం ఫర్టిలైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది పిండ కోశంలోనికి అండద్వారం ద్వారా ప్రవేశించవచ్చు అండద్వారం ద్వారా పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది పిండ కోశంలోనికి ప్రవేశించినట్లయితే ఈ రకమైనటువంటి సంయోగంను పోరోగామి అంటాం పోరోగామి పోరోగామి రంధ్ర సంయోగము అంటాం రంధ్ర సంయోగం కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ పరాగరేణు అనేది చలాజా భాగం నుండి పిండ కోశంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది చలాజా భాగం నుండి 
పరాగ పరాగ నాలుగు అనేది పిండకోశంలోనికి ప్రవేశించినట్లయితే ఈ రకమైనటువంటి ఫర్టిలైజేషన్ను చలాజోగామి అంటాం చలాజోగామి చలాజో సంయోగము అంటాం చలాజో సంయోగము కొన్ని సందర్భాల్లో పోలెంట్ ట్యూబ్ అన్నది పోలెంట్ ట్యూబ్ అన్నది ఈ పోలెంట్ ట్యూబ్ అన్నది పోలెంట్ ట్యూబ్ అన్నది అండ కవచాల ద్వారా అండ కవచాల ద్వారా పిండకోశంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది అండ కవచాల ద్వారా పిండకోశంలోనికి పోలెంట్ ట్యూబ్ ప్రవేశించి ఫలదీకరణ అనేది జరిగినట్లయితే ఈ అండ కవచాల ద్వారా జరిగేటువంటి ఫలదీకరణను మీసోగామి అంటాం మీసోగామి మధ్య సంయోగము అంటాం మధ్య సంయోగం అండ ద్వారం ద్వారా పోలెంట్ ట్యూబ్ పిండకోశంలోనికి ప్రవేశించి ఫలదీకరణ జరిగినట్లయితే పోరోగామి చలాజా భాగం ద్వారా పోలెంట్ ట్యూబ్ పిండకోశంలోనికి ప్రవేశించి ఫలదీకరణ జరిగినట్లయితే చలాజోగామి పోలెంట్ ట్యూబ్ అండ కవచాల ద్వారా పిండకోశంలోనికి ప్రవేశించి ఫలదీకరణ జరిగినట్లయితే దీన్ని మీసోగామిగా పేర్కొంటాం మీసోగామి సో ఫలదీకరణ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఈ పూర్తి ఓవరి అండాశయం అండాశయం అనేది ఫలంగా మారుతుంది అండాశయము ఫలంగా మారుతుంది సో ఓవరి కన్వర్టెడ్ ఇంటు ఫ్రూట్ అండాశయ కవచం ఫలకవచంగా మారుతుంది ఈ అండాశయంలో ఉండేటువంటి అండాలు అండాలు విత్తనాలుగా మారుతాయి అండాలు విత్తనాలుగా మారుతాయి అండాలు విత్తనాలుగా మారుతాయి ఎంబ్రియో అనేది ఎంబ్రియో పిండం అంటే జైగోట్ అనేది పిండంగా మారుతుంది ఈ త్రయస్థితిక కేంద్రకం అనేది అంకురచ్ఛదంగా మారుతుంది సహాయక కణాలు ప్రతిపాదక కణాలు మొదలైనవి నశించిపోవడం జరుగుతుంది ఇవి నశించిపోతాయి సో ఇది ఫలదీకరణ అనేటువంటి అంశం సో సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్కి సంబంధించి కొన్ని సమస్యలను సాధించడం కోసము ఈ అంశాలపైన మనకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి గమనించండి ఇక్కడ ఒక మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ క్షయకరణ విభజనకు గురి కావడం ద్వారా నాలుగు మెగాస్పోర్స్ ఏర్పడతాయి ఆ నాలుగు మెగాస్పోర్స్లో ఒక మెగాస్పోర్ మాత్రమే క్రియాత్మకంగా ఉంటుంది ఒక సమయ విభజన ద్వారా రెండు కేంద్రకాలు రెండు సమయ విభజన ద్వారా నాలుగు కేంద్రకాలు మూడు సమయ విభజనల ద్వారా ఎనిమిది కేంద్రకాలు ఏర్పడడం ద్వారా మనకు ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ మూడు సమయ విభజనల ద్వారా ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ ఫలితంగా ఎగ్ సెల్ అనేది ఏర్పడుతుంది శ్రీ బీజకణం ఏర్పడుతుంది అంటే శ్రీ బీజకణం ఏర్పడాలి అంటే మూడు సమయ విభజనలు జరగాలి ఒక క్షయకణ విభజన జరగాలి గమనించాలి ఇక్కడ ఇది మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ సూక్ష్మ సిద్ధ బీజ మాతృకణం ఒక క్షయకణ విభజనకు గురి కావడం ద్వారా నాలుగు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏర్పడతాయి ప్రతి పోలెన్ గ్రెయిన్ క్రియాత్మకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక అండం మాత్రమే క్రియాత్మకంగా ఉంటుంది మిగతా మూడు అండాలు నశించిపోతాయి ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ క్రియాత్మకంగా ఉంటాయి ప్రతి పోలెన్ గ్రెయిన్ నుంచి ఒక శాఖీయ కణము ఒక ఉత్పాదక కణం వస్తుంది ఒక సమయ విభజన ద్వారా ఈ ఉత్పాదక కణం ఒక సమయ విభజన ద్వారా రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ ఏర్పడుతుంది ఏర్పరుస్తుంది సో ఆ విధంగా ఒక్క క్షయకరణ విభజన ద్వారా ఎనిమిది మేల్ గ్యామెట్స్ వస్తాయి ఎనిమిది మేల్ గ్యామెట్స్ వస్తాయి రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ రావడానికి రెండు సమయ విభజనలు జరగాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ రెండు సమయ విభజనల ద్వారా ఈ రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ ఇక్కడ రెండు సమయ విభజనల ద్వారా ఈ రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ మొత్తంగా ఎనిమిది సమయ విభజనల ద్వారా ఎనిమిది మేల్ గ్యామెట్స్ వస్తాయి గమనించాలి ఇక సో దీనిపైన ప్రశ్న ఏ విధంగా అడుగుతాడనే అంశాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ప్రశ్న అడుగుతాడు జాగ్రత్త ఒక కోటి అరవై లక్షలు ప్రశ్న అడుగుతాడు ఒక కోటి అరవై లక్షల అండాలు ఏర్పడుటకు కావలసిన క్షయకరణ విభజనలు ఎన్ని అని ప్రశ్న అడుగుతాడు చూడండి జాగ్రత్తగా ఒక కోటి అరవై లక్షల అండాలు ఏర్పడాలి అంటే ఎన్ని క్షయకరణ విభజనలు అవసరమవుతాయి అంటాడు ఇక ఒక కోటి అరవై లక్షలు అంటేనే మన బయాలజీవుడికి ఇట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి లెక్కలు రావు కదా మాకు ఇక చూడండి జాగ్రత్తగా ఒక కోటి అరవై లక్షలు అంటే ఒక కోటి అరవై లక్షలు అండాలు కావాలంట ఇగో ఇవి అండాలు ఒక కోటి అరవై లక్షల అండాలు ఏర్పాటుకు ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు అవసరం అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనకు ఒక క్షేకరణ విభజన ద్వారా ఎన్ని అండాలు వస్తున్నాయి నాలుగు వస్తున్నాయి అసలు ఎన్ని క్రియాత్మకంగా ఉంటున్నాయి ఒకటే క్రియాత్మకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక కోటి అరవై లక్షల అండాలు కావాలంట ధ్రువదేహాలు కాదు అండాలు కావాలంట నశించిపోయేటువంటి అండాలు ధ్రువదేహాలు అంటాం అవి ధ్రువదేహాలు మరి ఇది అండం ఇది అండం ఎన్ని అండాలు కావాలంట ఒక కోటి అరవై లక్షల అండాలు ఒక క్షేకరణ విభజన ద్వారా ఎన్ని అండాలు వస్తున్నాయి ఒక్క అండమే వస్తుంది నాలుగు వస్తున్నాయి కానీ మూడు నశిస్తున్నాయి అవి ధ్రువదేహాలు అంటున్నాము ఒక అండం మాత్రమే క్రియాత్మకంగా ఉంటుంది అంటే ఈ ఒక అండము ఎన్ని క్షేకరణ విభజన ద్వారా వస్తుంది ఒక్క క్షేకరణ విభజన ద్వారా ఒక్క క్షేకరణ విభజన ద్వారా ఎన్ని క్రియాత్మక అండాలు వస్తున్నాయి ఒకే ఒక క్రియాత్మక అండం ఇప్పుడు ఎన్ని అండాలు కావాలంట కోటి అరవై లక్షల అండాలు కావాలంట మరి ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు జరగాలి ఇక్కడ ఎన్ని అండాలు కావాలి అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడో అన్నీ క్షేకరణ విభజనలు కావాలి సో ఇన్ని అండాలు కావాలి అంటే ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు కావాలి ఒక కోటి అరవై లక్షల క్షేకరణ విభజనలే కావాలి 
క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ప్రశ్న అడుగుతాడు ఒక కోటి అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడ్డకు ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు అవసరమవుతాయి అంటాడు ఇదిగోండి ఒక కోటి అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు ఫీమేల్ గ్యామెడ్స్ స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడుటకు ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు అవసరము అని ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఒక స్త్రీ బీజ కణం ఏర్పడడానికి ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు జరిగాయి ఒకే ఒక్క క్షేకరణ విభజన జరిగేది ఇంకెక్కడైనా ఉందా క్షేకరణ విభజన ఎక్కడా లేదు ఒక్క స్త్రీ బీజ కణం ఏర్పడడానికి ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు జరిగాయి అంటే ఒక స్త్రీ బీజ కణం ఏర్పడడానికి ఒక క్షేకరణ విభజనే జరిగింది మరి ఒక కోటి అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడడానికి ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు జరగాలి అంటే ఒక కోటి అరవై లక్షల క్షేకరణ విభజనలే జరగాలి క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇలా ప్రశ్న అడుగుతాడు సమాధానం చేయగలగాలి సమాధానం చేయగలగాలి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఒక కోటి అరవై లక్షల అండాలు ఏర్పడుటకు అండాలు ఏర్పడుటకు కావలసిన సమ విభజనలు ఎన్ని అని ప్రశ్నించాడు అనుకోండి ప్రశ్నించాడు అనుకోండి ఇప్పుడు అసలు అండాలు ఏర్పడ ఇగో ఇది అండం అండం ఏర్పడడానికి సమ విభజనలు ఏమైనా అవసరం అవుతున్నాయా ఒక్క క్షేకరణ విభజన ద్వారానే అండం అనేది ఏర్పడుతుంది కానీ అండం ఏర్పడడానికి సమ విభజనలు ఏమీ అవసరం లేదు అంటే ఒక్క కోటి అరవై లక్షల అండాలు ఏర్పడాలంటే ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరము అసలు సమ విభజనలు ఏమీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా ఒక్క కోటి అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడాలి ఒక్క కోటి అరవై లక్షల అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడాలి ఒక కోటి అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడాలి అంటే ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడాలి స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడాలి అంటే ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం అనేది ప్రశ్న చూడండి జాగ్రత్తగా ఒక్క స్త్రీ బీజ కణానికి ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం అవుతున్నాయి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక సమ విభజన ఇక్కడ ఒక సమ విభజన ఇక్కడ ఒక సమ విభజన మూడు సమ విభజనలు అవసరం అవుతున్నాయి మనకు ఒక కోటి అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు కావాలంట అయితే ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం అవుతాయి అంటున్నాడు ఇక చూడండి త్రీ జీరో త్రీ జీరో త్రీ జీరో త్రీ జీరో జీరో త్రీ జీరో జీరో త్రీ జీరో జీరో త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ త్రీ వన్ జా త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ అనగా అనగా ఒక కోటి అరవై లక్షల స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడటకు నాలుగు కోట్ల ఎనభై లక్షల సమ విభజనలు జరగాలి ఎన్ని సమ విభజనలు జరగాలి ఎన్ని సమ విభజనలు జరిగితే ఇగో ఎన్ని స్త్రీ బీజ కణాలు ఏర్పడతాయి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగినట్లయితే మీరు సమాధానం చేయగలిగారు క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇంకా పరిశీలించాలి అనిపించండి జాగ్రత్తగా గమనించండి వెయ్యి విత్తనాలు వెయ్యి విత్తనాలు వెయ్యి విత్తనాలు సీడ్స్ సీడ్స్ లేదా ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో పిండాలు పిండాలు అంటే వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పడటకు ఎన్ని క్షయాకరణ విభజనలు అవసరమవుతాయి ఒక ప్రశ్న వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పడటకు ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరమవుతాయి మరో ప్రశ్న మరో ప్రశ్న వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పడటకు వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పడటకు ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కావాలి మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ మదర్ సెల్స్ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కావాలి వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పాటుకు ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కావాలి మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ మదర్ సెల్స్ కావాలి కావాలి వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పాటుకు వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పాటుకు ఎన్ని పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి ఎన్ని పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పాటుకు ఎన్ని అండాలు కావాలి ఎన్ని అండాలు కావాలి ఇదిగోండి ప్రశ్న ఇలా అడుగుతాడు అంటే వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పడటకు కావలసిన క్షేకరణ విభజనల సంఖ్య ఎంత అంటాడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు లేదా వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పడటకు కావలసిన మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ సంఖ్య ఎంత అంటాడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కానీ మనం ఒకే క్వశ్చన్లో వీటన్నిటిని పరిశీలించినట్లయితే మీకు స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది ఇక జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఏం కావాలి మనకు వెయ్యి విత్తనాలు కావాలి విత్తనం సీడ్ సీడ్ ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సీడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే మేల్ గ్యామెట్ మేల్ గ్యామెట్ ప్లస్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈ రెండింటి కలయిక ద్వారా సీడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే సీడ్ దట్ ఈజ్ గల్ టు ద ఫ్యూజియన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూజియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈ రెండింటి కలయిక ద్వారా మనకు విత్తనం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇక గమనించాలి ఎన్ని విత్తనాలు కావాలంట వెయ్యి విత్తనాలు కావాలి మొత్తము వెయ్యి విత్తనాలు కావాలి 
వెయ్యి విత్తనాలు కావాలి అంటే మనకు వెయ్యి మేలు గ్యామేట్స్ కావాలి కదా గమనించాలి ఒక్క విత్తనము అంటే ఒక మేలు గ్యామేట్ ఒక ఫీమేల్ గ్యామేట్ మరి వెయ్యి విత్తనాలు అంటే వెయ్యి మేలు గ్యామేట్స్ కావాలి అనగా థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ ప్లస్ థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి క్లియర్ ఎస్ గమనించాలి ఇక జాగ్రత్తగా థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ అని తీసుకోండి మొట్టమొదటిగా థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ ఎన్ని సమ ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు అవసరం అవుతాయి అంటున్నాడు థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ ఇక చూడండి ఇక ఒక్క క్షేకరణ విభజనకు ఒక్క క్షేకరణ విభజనకు ఎనిమిది మేల్ గ్యామేట్స్ వచ్చాయి గమనించాలి రెండు 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 ఎనిమిది మేల్ గ్యామేట్స్ ఒక్క క్షేకరణ విభజనకు ఎనిమిది మేల్ గ్యామేట్స్ వచ్చాయి మనకి ఎన్ని మేల్ గ్యా మేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ ఒక్క క్షేకరణ విభజనకు ఎన్ని మేల్ గ్యామేట్స్ వచ్చాయి ఎనిమిది మేల్ గ్యామేట్స్ వచ్చాయి బై ఎనిమిది ఎనిమిది గమనించాలి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఫోర్ టూ జా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా టూ వన్ జా టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గమనించాలి ఇక్కడ ఇదిగోండి చూడండి వెయ్యి విత్తనాలు కావాలి అంటే థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ ఏర్పాటుకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్షేకరణ విభజనలు కావాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్షేకరణ విభజనలు కావాలి ప్లస్ ఇంకేం కావాలి మనకు థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇదిగో ఇది ఫీమేల్ గ్యామేట్ ఎన్ని క్షేకరణ విభజనల నుండి వచ్చింది ఒక క్షేకరణ విభజన నుండి వచ్చింది ఒక్క క్షేకరణ విభజన నుండి ఎన్ని ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ వచ్చాయి ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ వచ్చింది మనకి ఎన్ని ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు జరగాలి థౌజండ్ క్షేకరణ విభజనలు జరగాలి థౌజండ్ క్షేకరణ విభజనలు జరగాలి జరగాలి క్లియర్ ఎస్ ఇప్పుడు మనకు వెయ్యి విత్తనాల ఏర్పాటుకు వెయ్యి విత్తనాల ఏర్పాటుకు ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు జరగాలి అంటే ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు అంటే థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్షేకరణ విభజనలు జరగాలి థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్షేకరణ విభజనల ద్వారా మనకు వెయ్యి విత్తనాలు ఏర్పడతాయి క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ తర్వాత ప్రశ్న చూడండి థౌజండ్ విత్తనాల ఏర్పాటుకు ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం అన్నాడు ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం అన్నాడు ఇక గమనించండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా థౌజండ్ విత్తనాలు ఏర్పడాలి అంటే థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి ఒక్క సీడ్కి ఒక్క మేల్ గ్యామేట్ ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామేట్ థౌజండ్ సీడ్స్కి థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ గమనించండి మేల్ గ్యామేట్స్ తీసుకోండి మేల్ గ్యామేట్స్ తీసుకున్నట్లయితే మేల్ గ్యామేట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రెండు సమ విభజనలకు రెండు మేల్ గ్యామేట్స్ వస్తున్నాయి రెండు సమ విభజనలకు రెండు మేల్ గ్యామేట్స్ అంటే థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్కి ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం అవుతాయి థౌజండ్ సమ విభజనలు అవసరం అవుతాయి గమనించాలి రెండు సమ విభజనలకు రెండు మేల్ గ్యామేట్స్ మనకి ఎన్ని మేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ కావాలి అంటే ఎన్ని సమ విభజనలు జరగాలి థౌజండ్ సమ విభజనలు జరగాలి చూడండి థౌజండ్ సీడ్స్కి థౌజండ్ సీడ్స్కి థౌజండ్ సమ విభజనల ద్వారా థౌజండ్ సమ విభజనల ద్వారా థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ వస్తున్నాయి థౌజండ్ మేల్ గ్యామేట్స్ వస్తున్నాయి క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్ కావాలి ఇదిగో ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామేట్ ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామేట్కి ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరం అయ్యాయి చూడండి జాగ్రత్తగా పై నుండి ఇదిగో ఇక్కడ ఒక సమ విభజన అవసరమైంది ఇక్కడ ఒక సమ విభజన అవసరమైంది ఇక్కడ ఒక సమ విభజన అవసరమైంది అంటే ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామేట్కి మూడు సమ విభజనలు మనకి ఎన్ని ఫీమేల్ గ్యామల్ కా గ్యామేట్స్ కావాలి థౌజండ్ కావాలి అంటే ఎన్ని సమ విభజనలు జరగాలి త్రీ థౌజండ్ సమ విభజనలు జరగాలి క్లియర్ త్రీ థౌజండ్ సమ విభజనలు జరగాలి ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామేట్కి మూడు సమ విభజనలు థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్స్కి త్రీ థౌజండ్ సమ విభజనలు సో ఇప్పుడు మనకు థౌజండ్ సీడ్స్ ఏర్పడాలి అంటే మొత్తం ఎన్ని సమ విభజనలు జరగాలి ఫోర్ థౌజండ్ సమ విభజనలు జరగాలి ఫోర్ థౌజండ్ సమ విభజనలు జరగాలి సమ విభజనలు ఏంటండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ షేఖన విభజనలు ఎన్ని అవసరం అయ్యాయి థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ షేఖన విభజనలు అవసరం అయ్యాయి క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పరిశీలించండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పరిశీలించాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థౌజండ్ సీడ్స్ ఏర్పాటుకు ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతున్నాయి అంటున్నాడు థౌజండ్ సీడ్స్ ఏర్పాటుకు ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరమో ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరమో అంటున్నాడు గమనించాలి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా థౌజండ్ సీడ్స్ కావాలి అయితే ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి అంటున్నాడు ఇదిగోండి ఇది ఒక్క మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ ఇది ఒక్క మైక
థౌజండ్ మే మేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి మరి థౌజండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఏర్పడటకు ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి అనేది ప్రశ్న అనేది ప్రశ్న ఇదిగోండి ఇది ఒక్క మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ ఈ ఒక్క మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుండి ఎన్ని మేల్ గ్యామెట్స్ వచ్చాయి ఎనిమిది మేల్ గ్యామెట్స్ వచ్చాయి మనకు ఎన్ని మేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి థౌజండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి ఒక్క మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుండి ఎన్ని వచ్చాయి ఎనిమిది వచ్చాయి మొత్తం ఎన్ని కావాలి థౌజండ్ కావాలి మొత్తము థౌజండ్ ఒక్క మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుండి ఎన్ని మేల్ గ్యామెట్స్ వస్తున్నాయి ఇదిగో దీని నుండి ఎనిమిది వస్తున్నాయి సో ఎనిమిది ఫోర్ టూ జా ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీ జా టూ వన్ జా టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే థౌజండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఏర్పాటుకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కావాలి రైట్ క్లియర్ ఎస్ ఇప్పుడు థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి మనకు థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా ఇదిగోండి ఇది ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈ ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏర్పాటుకు ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అయ్యాయి ఒక్క మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ అవసరం అయ్యింది ఒక్క మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుండి ఒక్క ఎగ్ సెల్ మాత్రమే వస్తుంది ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామెట్ మాత్రమే వస్తుంది మనకి ఎన్ని ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కావాలి థౌజండ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కావాలి థౌజండ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కావాలి క్లియర్ ఎస్ ఇక్కడ గమనించండి ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి అంటే థౌజండ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి థౌజండ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పరిశీలించండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు ఎన్ని పోలియన్ గ్రెయిన్స్ అవసరం అంటున్నాడు అంటే థౌజండ్ సీడ్స్ ఏర్పాటుకు ఎన్ని పోలియన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి థౌజండ్ సీడ్స్ ఏర్పడాలి అంటే థౌజండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి థౌజండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి ఇక చూడండి జాగ్రత్తగా ఒక్క పోలియన్ గ్రెయిన్ ఇగో ఇవి నాలుగు పోలియన్ గ్రెయిన్స్ ఒక్క పోలియన్ గ్రెయిన్ నుంచి టూ మేల్ గ్యామెట్స్ వస్తున్నాయి మనకు మొత్తం ఎన్ని మేల్ గ్యామెట్స్ థౌజండ్ పోలియన్ గ్యామ్ థౌజండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఒక్క పోలియన్ గ్రెయిన్ నుంచి రెండు వస్తున్నాయి ఒక్క పోలియన్ గ్రెయిన్ నుంచి రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ సో మొత్తం మేల్ గ్యామెట్స్ థౌజండ్ ఒక్క పోలియన్ గ్రెయిన్ నుంచి టూ మేల్ గ్యామెట్స్ వస్తున్నాయి అంటే మొత్తము ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోలియన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోలియన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోలియన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు థౌజండ్ సీడ్స్ ఏర్పడతకు ఎన్ని అందాలు అవసరం అంటున్నాడు అండాలు అంటే ఏంటి ఇగో మెగాస్పోర్ అండాలు ఇప్పుడు చూడండి ఒక్క మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ నుండి ఒక్క అండమే వస్తుంది ఒక్క అండమే వస్తుంది ఒక్క అండం నుంచి ఒక్క ఎగ్ సెల్ వస్తుంది ఒక్క ఎగ్ సెల్ వస్తుంది ఈ ఎగ్ సెల్ మేల్ గ్యామెట్ ఈ రెండు కలిస్తే విత్తనం వస్తుంది విత్తనం వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని థౌజండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని అండాలు అవసరం అవుతాయి అనేది ప్రశ్న ఇది ఒక్క అండం నుంచి ఎన్ని ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ వస్తున్నాయి ఒక్క ఫీమేల్ గ్యామెటే వస్తుంది మనకి ఎన్ని ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కావాలి థౌజండ్ కావాలి అంటే ఎన్ని అండాలు కావాలి థౌజండ్ అందాలు కావాలి థౌజండ్ అందాలు అవసరం అవుతాయి థౌజండ్ అండాలు అవసరం అవుతాయి ది క్లియర్ సో ఇలాంటి ఏ విధంగా ప్రశ్న అడిగినా మీరు సమాధానం చేయగలగాలి సో ఈ అంశం పైన మీరు కొన్ని ప్రశ్నలను పరిశీలించండి కొన్ని ప్రశ్నల్ని నేను ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను ఈ ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం సాధించండి మీ సరైన సమాధానం మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ప్రతి సరైనటువంటి సమాధానంకు మా అభ్యర్థులు మీకు స్పందించడం జరుగుతుంది రైట్ ఇక జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే నాకు నాకు వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పోలైన్ గ్రైన్స్ కావాలి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పోలైన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి అయితే ఎన్ని ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి నాకు వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పోలైన్ గ్రెయిన్స్ కావాలి అయితే ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు అవసరం అవుతాయి ఎన్ని క్షేకరణ విభజనలు అవసరం అవుతాయి అనేది ప్రశ్న ఇంకా గమనించండి జాగ్రత్తగా నాకు నాకు ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై ఐదు వేల అండాలు కావాలి అండాలు కావాలి అయితే ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరం అవుతాయి ఎన్ని 
క్షయకరణ విభజనలు అవసరమవుతాయి క్షయకరణ విభజనలు అవసరమవుతాయి ఇంకా గమనించండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పదివేల విత్తనాలు ఏర్పడటకు పదివేల విత్తనాలు ఏర్పడటకు ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరమవుతాయి పదివేల విత్తనాలు ఏర్పడటకు ఎన్ని మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఎన్ని మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవసరమవుతాయి అవసరమవుతాయి గమనించండి నలభై ఐదు వేల నలభై ఐదు వేల పిండాలు ఏర్పడటకు ఎంబ్రియో పిండాలు ఏర్పడటకు ఎన్ని క్షయకరణ విభజనలు అవసరమవుతాయి ఎన్ని సమ విభజనలు అవసరమవుతాయి సమ విభజనలు అవసరమవుతాయి అవసరమవుతాయి ఇది ఇంకా గమనించండి జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు క్షయాకరణ విభజనల ద్వారా క్షయాకరణ విభజనల ద్వారా ఎన్ని అందాలు ఏర్పడతాయి ఎన్ని అందాలు ఏర్పడతాయి నూట ఇరవై ఐదు క్షయకరణ విభజన ద్వారా ఎన్ని అండాలు ఏర్పడతాయి నూట ఇరవై ఐదు క్షయకరణ విభజన ద్వారా ఎన్ని పరాగరేణువులు ఏర్పడతాయి పరాగరేణువులు ఏర్పడతాయి నూట ఇరవై ఐదు క్షయకరణ విభజనల ద్వారా ఎన్ని విత్తనాలు ఏర్పడతాయి ఎన్ని విత్తనాలు ఏర్పడతాయి సో ఇలాంటి ప్రశ్నలను సాధించండి మీ సమాధానాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ప్రతిసారి అయినటువంటి సమాధానానికి మా అభ్యర్థులు స్పందించడం జరుగుతుంది రైట్ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ మొక్కలు అన్నవి ఆటోగామి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆత్మపరాగ సంపర్కం స్వపరాగ సంపర్కం లేదా స్వయం సంయోగంను నిరోధించుకొని ఆ పుష్పంలో ఉన్న పరాగరేణువులు అదే పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేరడం కాకుండా ఆ పుష్పంలోని కీలాగ్రం పైన అదే జాతికి చెందినటువంటి ఇతర మొక్క యొక్క పరాగ కోశంలోని పరాగరేణువులు వాడడం కోసం అనేక అనుకూలనాలను కనబరుస్తుంది అనగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ను నిరోధిస్తూ క్రాస్ పాలినేషన్ జరుపుకోవడానికి మొక్క చూపించేటువంటి అనుకూలనాలనే డివైజెస్ ఫర్ అవుట్ బ్రీడింగ్ అని అంటాం లేదా అడాప్టేషన్స్ ఫర్ క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాం దీన్ని బాహ్య ప్రజనన యంత్రాంగాలు అంటాము మనకు పిలక మొక్కల్లో హైబ్రిడ్ లక్షణాలు అనేవి కనబడాలి అంటే ఒక పుష్పంలోని పరాగ కోశంలోని పరాగరేణువులు అదే పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేరకుండా వేరే మొక్క యొక్క పరాగరేణువులు ఈ పుష్ప కీలాగ్రంపై చేరే విధంగా చేసినట్లయితే వచ్చేటువంటి పిలక మొక్కల్లో హైబ్రిడ్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలు వస్తాయి సో ఆ విధంగా మొక్క కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ను నియంత్రించుకొని క్రాస్ పాలినేషన్కు గురి కావడానికి క్రాస్ పాలినేషన్ను ప్రోత్సహించడానికి మొక్క చూపించేటువంటి అనుకూలనాలను పరిశీలించినట్లయితే క్రాస్ పాలినేషన్ నిర్వర్తించుకునేటకు మొక్క కనిపించేటువంటి మొక్క ఏర్పరచుకునేటువంటి లేదా మొక్క ప్రదర్శించేటువంటి ఒక అనుకూలనము యూనిసెక్సువాలిటీ 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 ఏకలింగత్వము అంటాం ఏకలింగత్వం దీన్ని టెక్నికల్గా డైక్లీనీ అంటాం డైక్లీనీ యూనిసెక్సువాలిటీ ఏకలింగత్వము డైక్లీనీ అంటాం దీన్ని టెక్ టెక్నికల్గా యూనిసెక్సువాలిటీ రెండు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే యూనిసెక్సువాలిటీ అనేటువంటి అంశం ఏకలింగత్వంను పరిశీలించినట్లయితే మీరు క్యాస్టర్ క్యాస్టర్ ఆముదము మేజ్ మొక్కజొన్న మేజ్ మొక్కజొన్న ఈ మొక్కలను పరిశీలించినట్లయితే ఈ మొక్కల్లో స్త్రీ పురుష పుష్పాలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి కానీ స్త్రీ పుష్పాలు పురుష పుష్పాలు రెండు ఒకే మొక్క పైన ఉంటాయి స్త్రీ పుష్పము పురుష పుష్పము రెండు ఒకే మొక్క పైన ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ మేజ్ కాబట్టి మేజ్ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇదిగోండి ఇది మేజ్ మొక్కజొన్న మొక్కజొన్నలో పీచు వేరు వ్యవస్థ కనిపిస్తుంది మనకు సో ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు మొక్కజొన్న ప్లాంట్ తెలియ యొక్క పత్రాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి మొక్కజొన్న మొక్కజొన్నలో యూనిసెక్సువాలిటీని పరిశీలిస్తున్నాం మొక్కజొన్నలోని యూనిసెక్సువాలిటీ సో ఇది పుష్ప విన్యాసం పుష్ప విన్యాసం ఈ విధంగా ఉంది దీంట్లో ఈ పుష్ప విన్యాసంలో అగ్రభాగాన పురుష పుష్పాలు ఉంటాయి అగ్రభాగాన పురుష పుష్పాలు ఉంటాయి పురుష పుష్పాలకు దిగువన 
పురుష పుష్పాలకు దిగువన స్త్రీ పుష్పాలు ఉంటాయి స్త్రీ పుష్పాలు ఉంటాయి ఇవి స్త్రీ పుష్పాలు పురుష పుష్పాలు స్త్రీ పుష్పాలు మొక్క ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ పురుష పుష్పంలో ఉన్న పరాగ కోశంలోని పరాగ రేణువులు స్త్రీ పుష్ప కీలగ్రాన్ని చేరుతాయి అంటే దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఈ మొక్కల్లో అంటే క్యాస్టర్ కానీ మేజ్లో కానీ ఆటోగామి అనేది ఆటోగామి అనేది నియంత్రించబడుతుంది కానీ నియంత్రించబడుతుంది కానీ జీటనోగామి 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 అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది జరుగుతూనే ఉంటుంది అనగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ కంప్లీట్గా క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది జరగడం లేదు ఈ యూనిసెక్సువాలిటీలో ఏమవుతుంది ఒకే మొక్కలో ఉన్నటువంటి పురుష పుష్పంలోని పరాగ రేణువులు అదే మొక్కలోని స్త్రీ పుష్ప పరాగ కోశాన్ని సారీ కీలాగ్రాన్ని చేరుతున్నాయి అది జీటనోగామి జీటనోగామి అంటే ఇలాంటి అనుకూలనం ద్వారా ఆటోగామి నియంత్రించబడుతుంది కానీ జీటనోగామి నియంత్రించబడదు నియంత్రించబడదు రైట్ ఇంకా అది యూనిసెక్సువాలిటీలో మనం పరిశీలించినట్లయితే మీరు పపాయను పరిశీలించినట్లయితే కారిక పపాయ బొప్పాయిని పరిశీలించినట్లయితే ఇదిగోండి ఇది వన్ బొప్పాయి ప్లాంట్ ఈ బొప్పాయి ప్లాంట్ కంప్లీట్గా స్త్రీ పుష్పాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని స్త్రీ మొక్కగా పేర్కొంటాం స్త్రీ మొక్కగా పేర్కొంటాం మరో ప్లాంట్ కంప్లీట్గా పురుష పుష్పాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనగా పుష్పంలో యాంతర్ మాత్రమే ఉంటుంది యాంతర్ మాత్రమే ఉంటుంది గైనోషియం ఉండదు అంటే ఇది కంప్లీట్గా పురుష మొక్క పురుష మొక్క ఈ ఈ పుష్పంలో గైనోషియం మాత్రమే ఉంటుంది యాంతర్ అనేది ఉండదు యాండ్రోషియం అనేది ఉంటుంది అది కంప్లీట్గా స్త్రీ మొక్క సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ మొక్కల మధ్యన ఏం జరగాలి అంటే క్రాస్ పాలినేషనే జరగాలి రైట్ ఇవి చూడండి ఒకే మొక్కపై ఒక మొక్క ఒక మొక్క ఒకే ఒక లైంగిక అవయవంను కలిగి ఉన్నటువంటి పుష్పాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా క్రాస్ పాలినేషనే జరుగుతుంది కానీ ఒకే మొక్క పైన స్త్రీ పురుష పుష్పాలు వేరు వేరుగా ఉన్నట్లయితే ఆటోగామి నియంత్రించబడుతుంది కానీ జీటనోగామి అనేది నియంత్రించబడదు సో ఇది ఒక అడాప్టేషన్ దీన్ని యూనిసెక్సువాలిటీ ఏకలింగత్వంగా పేర్కొంటాం క్రాస్ పాలినేషన్ను ప్రోత్సహించు ప్రోత్సహించుటకై మొక్కలు కనబరిచేటువంటి మరో అనుకూలనము డైకోగామి 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 మీన్స్ ద మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ యాంతర్ అండ్ గైనోషియం ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ దీన్ని భిన్నకాలిక పక్వత అంటారు భిన్నకాలిక పక్వత అనగా స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలైనటువంటి గైనోషియం యాండ్రోషియంలు వేరు వేరు సమయాల్లో వేరు వేరు కాలాల్లో పక్వ స్థితికి రావడంను డైకోగామి లేదా భిన్నకాలిక పక్వత అంటారు ఈ డైకోగామి అనేది మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఎప్పు పరిశీలించడం జాగ్రత్తగా అందులో నెంబర్ వన్ ప్రోటాండ్రీ ప్రోటాండ్రీ అంటాం ప్రోటాండ్రీ చూడండి క్లియర్గా ప్రోటో ప్రోటాండ్రీ అంటున్నాము ప్రోటో ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్ ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్ మీరు చదువుకుంటారు ప్రోటోజోవా ప్రోటో అంటే ఫస్ట్ జోవా అంటే జంతువు మొట్టమొదటిగా ఉద్భవించిన జంతువులు కాబట్టి ప్రోటోజోవా అంటాం ఇక్కడ ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్ ప్రోటాండ్రీ యాండ్రీ అంటే యాండ్రోషియం యాండ్రోషియం యాండ్రో యాండ్రో యాండ్రోషియం యాండ్రోషియం అనగా యాంథర్ యాండ్రోషియం అనగా యాంథర్ అనగా పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవం అనగా ప్రోటాండ్రీ అంటే మొట్టమొదటిగా పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు అనేవి పక్వ స్థితికి వస్తాయి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవమైనటువంటి యాంతర్ పక్వ స్థితికి వచ్చి యాంతర్ నుంచి పోలెన్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి సమయానికి గైనోషియం ఇంకా ఎంగుగానే ఉంటుంది పక్వ స్థితికి రాదు అండాలు అనేవి ఏర్పడవు క్లియర్ ఎస్ ఇది సో ఈ విధంగా పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు పక్వ స్థితికి వస్తాయి స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఇంకా పక్వ స్థితికి రాలేదు ఇంకా ఎంగుగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి తప్పనిసరిగా వేరే మొక్క కీలాగ్రం పైన వాలినప్పుడు మాత్రమే మొలకెత్తుతాయి క్లియర్ ఇది ప్రొటాండ్రీ ఈ ప్రొటాండ్రీ అనేటువంటి లక్షణం మనకు ఒక ఉదాహరణను పరిశీలించినట్లయితే ఓక్రాలో కనిపిస్తుంది ఓక్రా ఓక్రా మీన్స్ లేడీ ఫింగర్ లేడీ ఫింగర్ తర్వాత ఈ గైనో డైకోగమి అనేది రెండు రకాలుగా ఉంది ప్రొటాండ్రీ మరో అంశము ప్రోటోగైని ప్రోటోగైని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ప్రోటో మీన్స్ ఫస్ట్ గైనీ మీన్స్ గైనోషియం గైనోషియం అంటే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు అనగా స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు పక్వ స్థితికి వచ్చి అండాలు ఏర్పడి ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏర్పడి రెడీగా ఉన్నప్పటికీ ఆ పుష్పంలో యాంతర్ అనేది ఇంకా ఎంగుగానే ఉంటుంది 
అనగా స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు పక్వ స్థితికి వచ్చేటువంటి సమయానికి పరాగ కోశం నుంచి పరాగ రేణువులు విడుదల కావు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది వేరే మొక్క నుంచి వచ్చినటువంటి పరాగ రేణువులు కీలాగ్రాన్ని చేరగానే మొలకెత్తి ఫలదీకరణం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా క్రాస్ పాలినేషన్కు ఒక అనుకూలనము డైకోగామి ఈ ప్రోటోగైని అనేటువంటి ఈ లక్షణానికి ఒక ఉదాహరణను పరిశీలించినట్లయితే సులనేసి కుటుంబానికి చెందినటువంటి మొక్కలు మరియు మిరామిలస్ జలప మిరామిలస్ జలప అసంపూర్ణ బహిర్గత్వ నియమంలో మీరు ఈ పదాన్ని వింటారు మిరామిలస్ జలప అనేటువంటి పదం సో ఇది డైకోగామి సో మొక్కలు కనపరిచేటువంటి మరో అడాప్టేషన్ మరో అనుకూలనము మరో అనుకూలనము హెర్కోగామి హెర్కోగామి ఈ హెర్కోగామిని మీకు పాఠ్యపుస్తకంలో హెటిరోస్టైలీ హెర్కోగామి ఇవి రెండు ఒకే విధంగా ఇచ్చాడు మీరు పాఠ్యపుస్తకంలో చదవడం ద్వారా దీనిపైన మీకు స్పష్టమైన అవగాహన రాదు నా పాఠ్యాంశం ద్వారా మీకు స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది చూడండి నువ్వు హెర్కోగామి అంటున్నావు వాట్ ఈస్ హెర్కోగామి హెర్కోగామి మీన్స్ ద ఫిజికల్ బారియర్ బిట్వీన్ స్టిగ్మా అండ్ పోలెన్ ద ఫిజికల్ బారియర్ బిట్వీన్ స్టిగ్మా అండ్ పోలెన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హెర్కోగామి అనగా ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇదిగోండి ఇది స్టిగ్మా ఇది ఒక మొక్క యొక్క స్టిగ్మా మొక్కలోని పుష్పం యొక్క స్టిగ్మా ఈ మొక్కలో హెర్కోగామి అనేటువంటి అనుకూలనాన్ని కనబరిచేటువంటి మొక్క ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక బల్బు లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏర్పరుస్తుంది ఒక బల్బు లైక్ స్ట్రక్చర్ ఒక బల్బు లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది ఈ బల్బు లైక్ స్ట్రక్చర్లో మనకు పోలేన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇదిగోండి ఇది పోలేన్ గ్రెయిన్స్ ఇది పోలేన్ గ్రెయిన్స్ ఇది పోలేన్ గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా పోలేన్ గ్రెయిన్స్ ఇప్పుడు ఈ పోలేన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి బల్బు లాంటి స్ట్రక్చర్లో ఏర్పడతాయి ఈ బల్బు లాంటి స్ట్రక్చర్ స్టిగ్మాపై వాలిన పోలేన్కి ఈ స్టిగ్మాకి మధ్య ఇంటరాక్షన్ అనేది లేదు కాబట్టి పోలేన్ అనేది జర్మినేట్ కాదు పోలేన్ జర్మినేట్ కాదు పోలేన్ జర్మినేషన్నే మనం పాలినేషన్ అంటాం పోలెన్ జర్మినేషన్ను పాలినేషన్ అంటాం ఇంకా మీకు స్పష్టంగా అవగాహన రావాలి అంటే మీరు తాటిని కానీ కొబ్బరి కానీ పరిశీలించినట్లయితే తాటి కొబ్బరి తాటి కొబ్బరిలో పరాగ రేణువులు అనేవి దరసరిగా ఉండేటువంటి ఒక మట్ట లాంటి నిర్మాణంలో ఇలా చుట్టబడి ఉంటాయి దళసరిగా ఉండే మట్ట లాంటి నిర్మాణంలో చుట్టబడి ఉంటాయి దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ నిరోధించబడుతుంది ఇక దీన్ని ఫిజికల్ బారియర్ అంటాం ఫిజికల్ బారియర్ హెర్కోగామి మీన్స్ ఫిజికల్ బారియర్ బిట్వీన్ స్టిగ్మా అండ్ ఫోలెన్ స్టిగ్మా అండ్ ఫోలెన్ రైట్ ఈ ఫిజికల్ బారియర్ అనేది తేలికగా ఉండి గాలికి ఇలా గాలిలో తేలుతూ ఉంటుంది తేలుతూ ఎక్కడో వాలుతుంది ఎక్కడో వాలుతుంది కొద్ది రోజులకి ఏమవుతుంది ఈ ఫిజికల్ బారియర్ అనేది డైజెస్ట్ అవుతుంది ఫిజికల్ బారియర్ డైజెస్ట్ అవుతుంది ఫలితంగా ఫోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఫ్రీ అవుతాయి సో అవి ఏ పుష్పం నుంచి విడుదల చేయబడినావో ఆ పుష్ప కీలాగ్రాన్ని కాకుండా వేరే పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేరడం జరుగుతుంది అంటే వేరే మొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరతాయి ఇది హెర్కోగామి హెర్కోగామి సో తర్వాత క్రాస్ పాలినేషన్కి మొక్కలు కనబరిచేటువంటి మరో అనుకూలనము హెటిరో స్టైలి హెటిరో మీన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైలి మీన్స్ కీలము దీన్ని భిన్న కీలత అంటాం భిన్న కీలత హెటరోస్టైలి భిన్నమైనటువంటి ఎత్తుల్లో కీలాలను కలిగి ఉండడాన్ని భిన్న కీలత లేదా హెటరోస్టైలి అంటాము దీన్ని పరిశీలించినట్లయితే మనకు హైబిస్కస్లో ఈ లక్షణం కనిపిస్తుంది హైబిస్కస్ ఎస్ ఇక్కడ పరిశీలించండి హైబిస్కస్ కీలాగ్రము అనేది అత్యంత ఎత్తులో ఉంది కీలము సారీ కీలం పైన కీలం పైన ఇగో ఈ భాగంలో పరాగరైన మీకు ఎల్లో విషయంగా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇవి పోలేన్ గ్రెయిన్స్ పోలేన్ గ్రెయిన్స్కు చాలా ఎత్తులో కీలాగ్రం ఉంది పోలేన్ గ్రెయిన్స్కి చాలా ఎత్తులో కీలాగ్రం అనేది కనిపిస్తుంది గమనించాలి హైబిస్కస్ ఇక్కడ చూడండి హైబిస్కస్లో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అది హెట్రోస్టైల్ సో మీకు పిక్చర్ క్లారిటీగా లేనట్లయితే ఇక్కడ చూడండి హైబిస్కస్లో ఇది కీలము ఇదిగోండి కీలాగ్రము పోలేన్ అనేది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ పోలేన్ గ్రెయిన్స్ అమరి ఉంటాయి పోలేన్ గ్రెయిన్స్ అమరి ఉంటాయి అసలు ఈ పోలేన్ గ్రెయిన్స్ అంత ఎత్తులో ఉన్నటువంటి కీలాగ్రాన్ని చేరడానికి అవకాశం లేదు ఇక్కడ నుంచి విడుదలైనటువంటి పోలేన్ గ్రెయిన్స్ ఆ పుష్పంలోనే పడిపోతాయి సో కాబట్టి సెల్ఫ్ పాలనేషన్ జరగడానికి అవకాశం లేదు ఇది హైబిస్కస్ తర్వాత మీరు ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ అనేటువంటి మొక్కను పరిశీలించినట్లయితే ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ దీంట్లో రెండు రకాల పుష్పాలు ఉంటాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ రెండు రకాల పుష్పాలు ఉంటాయి ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ ఇక్కడ పరిశీలించండి ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ తర్వాత యాగ్జాలిస్ 
ఎగ్జాలిస్ ఎగ్జాలిస్ను పరిశీలించినట్లయితే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ మూడు రకాల పుష్పాలు ఉంటాయి ఇక్కడ గమనించండి ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజులో ఉండే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఏంటి అంటే ఇదిగోండి ఇది ఒక పుష్పము పుష్పంలో ఇది కీలము ఇది అండాశయము ఇది కీలాగ్రం కీలాగ్రం ఇది తలామస్ రిసెప్టికల్ తలామస్ తలామస్ ఈ తలామస్ నుంచి కేసర దండము పరాగ కోశం కేసర దండము పరాగ కోశం సో పుష్పము అనేది ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఉంటుంది పుష్పము ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ పుష్పము తీసుకున్నట్లయితే ఇది పుష్ప బృందం పుష్పము ఈ విధంగా ఉంటుంది రైట్ ఇదిగోటి ఇది కీలాగ్రం ఇంత ఎత్తులో ఉంది కీలాగ్రం అనేది కీలాగ్రం మరి పరాగ కోశం ఎక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది యాంతర్ పరాగ కోశం ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఈ పరాగ కోశం నుంచి విడుదలైనటువంటి పరాగ రేణువులు ఆ పుష్పంలోనే పడిపోతాయి కానీ కీలాగ్రాన్ని చేరడానికి అవకాశం లేదు సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి పుష్పం సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి మరో రకంలో ఎలాంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది అంటే ఇదిగోండి ఇది జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే మరో పుష్పము మరో పుష్పము ఇది తలామస్ రిసెప్టికల్ తలామస్ రిసెప్టికల్ ఇది రిసెప్టికల్ అండాశయం కీలము కీలాగ్రం కీలము కీలాగ్రము తలామస్ నుంచి పొడవైనటువంటి కేసర దండమును కలిగి ఉన్నటువంటి పరాగ కోశాలు పుష్పం నుంచి బయటకు రావడం జరుగుతుంది పుష్పం నుంచి బయటకు వస్తాయి ఇదిగోండి ఇది ఫ్లవర్ ఇంతలో ఫ్లవర్ అనేది ఉంటుంది ఇదిగో ఇది ఫ్లవర్ పొడవైనటువంటి కేసర దండమును కలిగి ఉన్నటువంటి పరాగ కోశాలు ఈ వికసించుకున్నటువంటి పుష్పం నుంచి బయటకు వచ్చి రావడం జరుగుతుంది ఈ పరాగ కోశంలోని పరాగ రేణువులు ఈ విధంగా పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ పరాగ రేణువులు ఆ కీలాగ్రాన్ని చేరడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువ సో ఈ విధంగా రెండు రకాల పుష్పాలు ఉంటాయి ఇట్లా పొడవైనటువంటి కీలమును కలిగి ఉన్నటువంటి పుష్పంను పిన్ ఫ్లవర్ అని అంటాం పిన్ ఫ్లవర్ పొడవైన కేసర దండాలను కలిగి ఉన్నటువంటి పుష్పాలను త్రమ్ ఫ్లవర్స్ అంటాం త్రమ్ ఫ్లవర్స్ పిన్ ఫ్లవర్స్ తమ్ త్రమ్ ఫ్లవర్స్ అన్నవి క్రాస్ పాలినేషన్ యొక్క అడాప్టేషన్స్ ఆక్సాలిస్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంటే పొట్టిగా ఉండే కీలము పొడవుగా ఉండే కీలంతో పాటుగా మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి కీలంను కలిగి ఉన్నటువంటి మూడవ రకం పుష్పం కూడా యాక్సాలిస్లో కనిపిస్తుంది అనగా ఇదిగోండి ఇది రిసెప్టికల్ రిసెప్టికల్ ఇది కీలము ఇది అండాశయము కీలము కీలాగ్రం తలామస్ నుంచి ఇదిగోండి కేసర దండము కేసర దండము పరాగ కోశం కేసర దండం పరాగ కోశం అనగా పరాగ కోశాలు కీలగ్రము ఇవి రెండు కూడా సమానమైన ఎత్తుల అమరి ఉంటాయి రెండు ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు సమానమైన ఎత్తుల అమరి ఉంటాయి కేసర దండం పొడుగ్గా ఉన్నట్లయితే పరాగ రేణువులు కీలగ్రాన్ని చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నీ సమానమైనటువంటి ఎత్తుల్లో అమరి ఉన్నాయి కాబట్టి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగడానికి అవకాశం ఉండదు సో దీన్ని హెటిరోస్టైలి అంటాం లేదా భిన్న కీలత అంటాం రైట్ ఇది ఒక రకమైనటువంటి అడాప్టేషన్ మరో అడాప్టేషన్ను పరిశీలించినట్లయితే మరో అడాప్టేషన్ సెల్ఫ్ ఇన్కంఫ్యాటబిలిటీ సెల్ఫ్ ఇన్కంఫ్యాటబిలిటీ ఇన్కంఫ్యాటబిలిటీ సెల్ఫ్ ఇన్కంఫ్యాటబిలిటీ దీన్ని సెల్ఫ్ 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 ఇన్కంఫ్యాటబిలిటీ లేదా దీన్ని సెల్ఫ్ స్టెర్లిటీ అంటాము లేదా ఆత్మ వంధ్యత్వము అంటాము ఆత్మ వంధ్యత్వము సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ సెల్ఫ్ స్టెర్లిటీ లేదా ఆత్మ వంధ్యత్వము అంటాం దీన్ని స్వయం విరుద్ధం అని కూడా అంటాం పదకోశం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్వయం విరుద్ధం స్వయం విరుద్ధం రైట్ ఇక పరిశీలించండి జాగ్రత్తగా ఏంటి ఆత్మ వంధ్యత్వము అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి స్వయం విరుద్ధము అంటే ఇదిగోండి ఇది ఒక మొక్క ఇది ఒక మొక్క ఈ మొక్కలోని పుష్పము ఇది ఈ మొక్కలోని పుష్పం ఇది ఈ పుష్ప కీలాగ్రం ఇది ఆ పుష్పంలోని కీలాగ్రము ఇది ఇది కీలం అండాశయం అండాశయం ఇదిగోండి ఈ పుష్ప పరాగ కోశంలోని పరాగ రేణువు ఇది పరాగ రేణువు 
ఇదే జాతికి చెందిన వేరే మొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హైబిస్కస్ ప్లాంట్ అనుకోండి హైబిస్కస్ ప్లాంట్ మరో హైబిస్కస్ మొక్క ఇది మరో హైబిస్కస్ మొక్క హైబిస్కస్ మొక్క ఈ మొక్కలోని పుష్పము ఇది ఈ పుష్పం నుండి పరాగరేణు వచ్చింది ఆ పరాగరేణు ఇది ఇప్పుడు గమనించాలి ఇప్పుడు ఒక కీలాగ్రాన్ని చేరినటువంటి పరాగరేణువు అనేది ఆ పుష్పం నుండి వచ్చిన పరాగరేణువ లేదా వేరే మొక్క నుండి వచ్చిన పరాగరేణువాని గ్రహించేటువంటి సామర్థ్యం కీలాగ్రానికి ఉంటుంది ఆ సామర్థ్యము కీలాగ్రమునకు ఉంటుంది సో ఆ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కీలాగ్రం ఏం చేస్తుంది అంటే తన పుష్పం నుండే వచ్చినటువంటి పరాగరేణువు కంటే అదే జాతికి చెందిన వేరే మొక్క నుండి వచ్చినటువంటి పరాగరేణువు త్వరగా మొలకెత్తడానికి కావలసినటువంటి పోలెన్ పిస్టిల్ ఇంటరాక్షన్స్ని కనబరుస్తుంది అనగా ఈ పరాగరేణువు ఈ పరాగరేణువు ఈ పరాగరేణువు కంటే త్వరగా మొలకెత్తడానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితులను ఈ పరాగరేణువుకు ఆ కీలాగ్రం అందిస్తుంది తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఈ పరాగరేణువు నుంచి పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది కీలం ద్వారా ప్రయాణించి అండాశయాన్ని చేరి ఫలదీకరణ అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ పోలెన్ ట్యూబ్ ఈ పరాగరేణు నుంచి ఫామ్ కాదా అంటే అవుతుంది కానీ ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుదలను చూపదు ఎక్కువగా పెరుగుదలను చూపుటకు కావలసినటువంటి అనుకూల పరిస్థితులను ఈ కీలాగ్రం కల్పించదు సో ఈ విధంగా తన పోలెన్ అంటే ఆ మొక్క నుండి వచ్చినటువంటి పోలెనే జర్మినేట్ కావడానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితులను కల్పించకపోవడాన్ని సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటిబిలిటీ లేదా ఆత్మ వ్యంధ్యత్వము లేదా స్వయం విరుద్ధము లేదా సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ అనేటువంటి పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇది సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటిబిలిటీ దేన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది క్రాస్ పాలినేషన్ ప్రోత్సహిస్తుంది క్రాస్ పాలినేషన్ కోసం మొక్కలు కనబరిచేటువంటి మరో అనుకూలనము మరో అనుకూలనము సప్రెషన్ ఆఫ్ వన్ సెక్స్ అంటాం సప్రెషన్ ఆఫ్ వన్ సెక్స్ సప్రెషన్ ఆఫ్ వన్ సెక్స్ దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఏదేని ఒక లైంగిక అవయవము అనేది అణిచివేయబడటం అనగా ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే ఒక పుష్పంలో ఒక పుష్పంలో పరాగ కోశం అనేది అభివృద్ధి చెంది పరాగ రేణువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లయితే ఆ పుష్పంలో ఉండేటువంటి గైనోషియం అనేది నాన్ ఫంక్షనల్గా మారిపోవటం నాన్ ఫంక్షనల్గా మారిపోవటము దాన్ని సప్రెషన్ ఆఫ్ వన్ సెక్స్ అంటాం అంటే ఒక ప్ర లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అవయవం అనేది నాన్ ఫంక్షనల్గా మారిపోతుంది అదే ఒక పుష్పంలో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలైనటువంటి గైనోషియం అభివృద్ధి చెంది అండాలు విడుదల చేస్తున్నట్లయితే ఆ పుష్పంలో ఉండేటువంటి అండ్రోషియం లేదా యాంథర్ అన్నది నాన్ ఫంక్షనల్గా మారిపోవటాన్ని సప్రెషన్ ఆఫ్ వన్ సెక్స్గా పేర్కొంటాం సో ఇవి క్రాస్ పాలినేషన్ కోసం మొక్కలు కనబరిచేటువంటి అడాప్టేషన్స్ మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ కృత్రిమ సంకరణము సో ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ను పరిశీలించినట్లయితే అసలు దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఎందుకు ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ను నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ గమనించండి జాగ్రత్తగా ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ దీని ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెండు మొక్కలు ఉన్నవి ఇదిగోండి ఇది ఒక మొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మామిడి మొక్క అనుకోండి ఇది మామిడి మొక్క మామిడి మొక్క ఈ మామిడి మొక్క అన్నది పెద్దవిగా ఉండేటువంటి ఫలాలను ఇస్తుంది పెద్దవిగా ఉండు ఫలాలను ఇస్తుంది ఈ మామిడి మొక్కలో రోగ నిరోధక శక్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది తరచుగా వ్యాధుల బారిన పడుతుంది చీడపీడలకు గురవుతుంది రోగ నిరోధక శక్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది కానీ పెద్దవిగా ఉండేటువంటి ఫలాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అదే తోటలో అదే తోటలో మరో మామిడి మొక్క ఉంది ఇది మరో మామిడి మొక్క సో ఈ మొక్క యొక్క లక్షణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ మొక్క చిన్నదిగా ఉండేటువంటి ఫలాలను ఇస్తుంది చిన్నదిగా ఉండే ఫలాలను ఇస్తుంది కానీ ఈ మొక్కలో రోగ నిరోధక శక్తి గరిష్టంగా ఉంది రోగ నిరోధక శక్తి గరిష్టంగా ఉంది ఎలాంటి అన్ఫేవరేబుల్ కండిషన్స్నైనా తట్టుకోగలుగుతుంది ఎలాంటి ప్రతి నిరోధక పరిస్థితులనైనా ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులనైనా తట్టుకోగలుగుతుంది 
ఈ మొక్క ఏ విధమైన ప్రతికూల పరిస్థితులనైనా తట్టుకుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ తోటను కలిగి ఉన్నటువంటి రైతు తోటను కలిగి ఉన్నటువంటి రైతు ఈ మొక్కలోనే పెద్దదిగా ఉండే ఫలం రావాలి ఈ మొక్క అధిక రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండాలి అని భావించాడు ఈ మొక్క నుంచి పెద్దదిగా ఉండే ఫలం వస్తుంది ఓకే కానీ దీంట్లో రెసిస్టెంట్ పవర్ అనేది లేదు రెసిస్టెంట్ పవర్ లేదు ఇప్పుడు ఇతనికి ఏం కావాలి ఈ మొక్కలో పెద్దదిగా ఉండే ఫలం రావాలి ఈ మొక్కలో ఉన్నటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి దీనిలోనికి రావాలి సో ఇలా ఒకే మొక్కలో రెండు మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి లక్షణాలను పొందడం కోసము ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ అనేది అవసరం కృత్రిమ సంకరణం అనేది అవసరం సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్స్లో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ను పరిశీలించినట్లయితే మొదటి స్టెప్ ఏంటి అంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ ప్లాంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మొట్టమొదటిగా అంటే ఏం కావాలి ఈ మొక్క నుంచి పెద్దవిగా ఉండే ఫలాలు రావాలి రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా ఉండేటువంటి మొక్క రావాలి మొక్క రావాలి గమనించాలి ఇక్కడ ఒకే మొక్కలో పెద్దవిగా ఉండే ఫలాలు కావాలి రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా ఉండేటువంటి మొక్క రావాలి ఆ మొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని అధికంగా కలిగి ఉండాలి పెద్దవిగా ఉండేటువంటి ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయాలి సో ఈ మొక్కను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఈ మొక్క యొక్క పుష్పం ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పుష్పంలోని పరాగ కోశాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఇది కేసర దండము ఇది పరాగ కోశం పరాగ కోశం ఈ పుష్పంలో ఉన్నటువంటి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలైనటువంటి కేసరాలను తొలగించాలి ఒక పుష్పంలోని పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలైన కేసరాలను తొలగించడాన్ని ఇమస్క్యులేషన్ అంటాం ఇమస్క్యులేషన్ లేదా విపుణ్షీకరణము అంటాం విపుణ్షీకరణము అంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఈ పుష్పంలో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలైనటువంటి కేసరాలను తొలగించాం కేసరాలను తొలగించాం కేసరాలను ఎందుకు తొలగించాలి అంటే ఇది సెల్ఫ్ పాలినేషన్కు గురైనట్లయితే ఈ విత్తనం చున్ నుండి వచ్చేటువంటి మొక్కలు మళ్ళీ ఇవే లక్షణాలు ఉంటాయి కానీ మనం ఆశించిన లక్షణాలు ఉండవు సో కాబట్టి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలను తొలగించాం తొలగించినటువంటి పుష్పం పైన వేరే మొక్కల యొక్క పరాగ రేణువులు వచ్చి పరాగ సంపర్కం జరగకుండా ఉండడం కోసము ఈ పుష్పంను ఒక కవర్ చే మూచి ఉంచడం జరుగుతుంది ఎందుకు మూసి ఉంచాలి అంటే అన్వాంటెడ్ పాలినేషన్ను నిరోధించడం కోసం పుష్పంను కవర్ చేత మూసి ఉంచాలి దీన్ని బ్యాగింగ్ అని అంటాం బ్యాగ్ ఇంగ్ బ్యాగింగ్ బ్యాగింగ్ క్లియర్ ఎస్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి అని అంటే మనకు ఇదిగోండి ఈ మొక్క పుష్పాన్ని ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసాం ఈ పుష్పము మరియు మనకు ఎలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్న మొక్క కావాలి అనుకుంటున్నాము మనకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్న మొక్క కావాలి పెద్దవిగా ఉండే ఫలాలు రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా కావాలి అధికంగా కావాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా ఉండేటువంటి మొక్క రావాలి మొక్క రావాలి సో రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా ఏ మొక్కలో ఉంది ఈ మొక్కలో ఉంది సో ఈ మొక్క నుంచి పోలెన్ను సేకరించాలి ఏ మొక్క నుండి పోలెన్ను సేకరించాలి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ పోలెన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోలెన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోలెన్ ఈ మొక్క నుంచి పోలెన్ను సేకరించాం ఇదిగోండి ఈ లక్షణం కావాలి మనకు సో ఆ మొక్క నుండి పోలెన్ను సేకరిస్తాం ఏదో మొక్క నుండి పోలెన్ను సేకరించి ఈ లక్షణం రావాలి అంటే రాదు సో ఈ లక్షణము ఏ మొక్క కలిగి ఉందో ఆ మొక్క నుండి పోలెన్ను సేకరించాము ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ మూసి ఉంచినటువంటి కవర్ను ఒక్కసారి తీసివేసి ఈ పోలెన్ను ఈ కీలాగ్రం ఈ పుష్పం యొక్క కీలాగ్రం పైన డిపాజిట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే డిపోజిషన్ ఆఫ్ డిపోజిషన్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ డిజైరబుల్ పోలెన్ డిజైరబుల్ లేదా వాంటెడ్ పోలెన్ వాంటెడ్ లేదా డిజైరబుల్ పోలెన్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ డిజైరబుల్ పోలెన్ అన్నది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము ఎన్నుకున్నటువంటి పోలెన్ను ఈ పుష్పం యొక్క కీలాగ్రం పైన డిపాజిట్ చేస్తాం డిపాజిట్ డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇతర మొక్కల యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చి ఈ కీలాగ్రం పైన పడి మళ్ళీ వేరే పాలినేషన్ జరగకుండా ఉండడం కోసము తిరిగి ఈ పుష్పంను మళ్ళీ కవర్ చేత కప్పి ఉంచుతాము దీన్ని రీ బ్యాగింగ్ అని అంటాం రీ బ్యాగింగ్ రీ బ్యాగింగ్ 
సో ఈ విధంగా కప్పి ఉంచడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి పొలెన్ మాత్రమే ఆ స్టిగ్మాను చేరినది సో ఆ పొలెన్కి స్టిగ్మాకి మధ్యన ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి దీన్ని పోలెన్ పిస్టల్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటాము ఈ పోలెన్ పిస్టల్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా దీంట్లో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ ఫలితంగా మనకు సీడ్ అనేది వస్తుంది ఈ సీడ్ నుంచి వచ్చేటువంటి మొక్క ఏదైతే ఉంటుందో ఈ మొక్క పెద్దదిగా ఉండేటువంటి ఫలాలను ఇస్తుంది అధిక రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది సో దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ కృత్రిమ సంకరణంగా పేర్కొంటాము రైట్ క్లియర్